السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل ولو كره المشرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من حب لقاء الله حب الله لقاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مال الدهر والأيام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل نعيمك في الدنيا سرور وخسرته 
عشوك في الدنيا محال وباطل معلم امت سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم കരളിൻ്റെ കരളാണ് മനസ്സിൻ്റെ നീറവാണ് ഒളയത്തായി മാറപ്പെട്ട വലിയുള്ളവേ കഷ്ഫ് കാറാമ തോകൽ കാണിച്ചുള്ള വലിയോരേ കാലങ്ങൾ തേളിച്ച ഷറഫുറ്റോരി കരളിൻ്റെ കരളാണ് മനസ്സിൻ്റെ നിറവാണ് ഒളയത്തായി മാറപ്പെട്ട വലിയുള്ളവേ കഷ്ഫ് കാറാമ തോകൽ കാണിച്ചുള്ള വലിയോരേ കാലങ്ങൾ തേളിച്ച ഷറഫുറ്റോരേ അജബൂകൽ ലോകത്ത് കാട്ടിയില്ലേ ഇന്ന് വെള്ളി വെളിച്ചം വിതറിയില്ലേ ജനലക്ഷം അവിടത്തായി വന്നില്ലേ അന്ന് ശാന്തി നിറച്ചു പകർന്നില്ലേ അജബൂകൽ ലോകത്ത് കാട്ടിയില്ലേ ഇന്ന് വെള്ളി വെളിച്ചം വിതറിയില്ലേ ജനലക്ഷം അവിടത്തായി വന്നില്ലേ അന്ന് ശാന്തി നിറച്ചു പകർന്നില്ലേ ഒളയന്നാടിനഭിമാനം ഓളങ്ങൾ പോലതി സോനം അളവറ്റ കാറാമത്തിൽ ഉടയവരേ കരളിൻ്റെ കരളാണ് മനസ്സിൻ്റെ നിറവാണ് ഒളയത്തായി മാറപ്പെട്ട വലിയുള്ളവേ കരയുന്ന കണ്ണീർ തുടച്ചില്ലേ എന്നും ശാന്തി നിറച്ചു പകർന്നില്ലേ ഏറെ കാറാമത്ത് കാട്ടിയില്ലേ എന്നും വെള്ളി വെളിച്ചമായി നിന്നില്ലേ കരയുന്ന കണ്ണീർ തുടച്ചില്ലേ എന്നും ശാന്തി നിറച്ചു പകർന്നില്ലേ ഏറെ കാറാമത്ത് കാട്ടിയില്ലേ എന്നും വെള്ളി വെളിച്ചമായി നിന്നില്ലേ അറിവിൻ്റെ പൂമലരാണ് ഒളയമ്മ കാമിൻ നിറവാണ് ഓളങ്ങൾ പോലെ ജനങ്ങൾ വന്നൊരു നാടാണ് കരളിൻ്റെ കരളാണ് മനസ്സിൻ്റെ നിറവാണ് ഓളങ്ങൾ മാറപ്പെട്ട വലിയുള്ളവേ കഷ്ഫോക്കാറാമ തോകൽ കാണിച്ചുള്ള വലിയോരേ കാലങ്ങൾ തേളിച്ച ഷറഫുറ്റോരേ ഈ പവിത്രമായ ഈ സദസ്സിൻ്റെ നിറസാന്നിധ്യമായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനിനും ആദരണിനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ ഈ പവിത്രമായ ഈ ഒരു സദസ്സിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിറദീപമായി കടന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മഹല്ല് ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മധീരായ സംഘാടകർ ഇന്നാട്ടിലെ നല്ലവരായ കാർണവന്മാർ സഹോദര സഹോദരിമാർ 
അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരങ്ങൾ സഹപാഠികൾ സഹപ്രവർത്തകർ നാമമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലെല്ലാവരുടെയും ഖബറിടങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കി സന്തോഷത്തിന്റെ വീടാക്കി അള്ളാഹു താല മാറ്റട്ടെ അള്ളാഹുവേ കരുണക്കടലായ അള്ളാഹുവേ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം വരെ കടന്നു വന്ന് ഇനിയുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളും കടന്നു വരാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് നെയ്യത്ത് ചെയ്ത സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ കരളിന്റെ കഷണങ്ങളായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല ദിനക്കാലുപരി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ വടികളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ ഈ വളയം മക്കാമിന്റെ പരിസരത്ത് കടന്നിരിക്കുമ്പോ ഈ ഇരിക്കുന്നവരുടെ പലരുടെയും കുടുംബത്തിൽ പലവരും വിട പറഞ്ഞു പോയ ഭർത്താക്കന്മാർ വിട പറഞ്ഞവർ ഭാര്യമാർ വിട പറഞ്ഞവർ മക്കൾ വിട പറഞ്ഞവർ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ വിട പറഞ്ഞവർ കൂട്ടുകാർ വിട പറഞ്ഞവർ സഹപാഠികൾ സഹപ്രവർത്തകർ വിട പറഞ്ഞവർ അള്ളാഹുവേ അവരിരിക്കുന്നതിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിടങ്ങളെ കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തോളം നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ില്ല ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ പോലെ അതുപോലെ ഉള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ അണുക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പടച്ചോനെ അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മഹാനുഭാവന്റെ വലിയിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ എല്ലാവരുടെ സങ്കടങ്ങളും കണ്ണീരുകളും കഷ്ടതകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഓരോ ദിവസം വാഴ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോഴും വാഴന് പോകുമ്പോഴും വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ദുഹ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ ഒരുപാട് മുത്തല്യമുകൾ ഒരുപാട് നാട്ടുകാർ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവേ ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് ദുഹ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ പ്രച്ഛോനെ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ വസതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പവർ കൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സദസ്സിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഷമീർ ദാരിമി ഇവിടെ വാതു പറയാൻ വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കായ മാലാകമാർ ഈ പവിത്രമായ സദസ്സിന് വലയം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രവുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബിയുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ ആദരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ആദരിക്കും ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വടികളിലൂടെ മലക്കുകൾ മാത്രമല്ല വാനലോകത്തുള്ള ഭൂമിലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മാലാകമാരും ആദരിച്ചാൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യന് ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മദീനത്തിന്റെ മണൽപ്പരപ്പിന്റെ രാജകുമാരനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മഹാനുഭാവൻ ും <laughs> സഹോദരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ ഉമ്മമാർക്ക് ഒന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല ചെലവ് പറയാ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് വളയത്തുള്ള എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും പള്ളിയിൽ പോകാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പ
അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആമീനും വേണം ഉറക്ക സ്വലാത്തും വേണം അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആദരമായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു കോലത്തിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ചുമാ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു പോകും വിഷയം മാറൂല്ല രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടണം അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ആദരമായ നബിയുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു സയ്യിദിന ചാരത്തിരിക്കുകയാണ് ഉസ്മാനി ബിൻ അഫ്വാർ അലി അല്ലാഹു അൻഹു മസ്ജിദിൻ നബവിയുടെ ചാരത്തിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് കടന്നു വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അങ്ങനെ പവിത്രമായ മസ്ജിദിൻ നബവിയുടെ ചാരത്ത് ഉസ്മാനി ബിൻ അഫ്വാർ അലി അല്ലാഹു അൻഹു ഇരിക്കുമ്പോൾ സയ്ദ് ബിൻ അസ്ലം റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് സ്വഹാബത്ത് ഉസ്മാനി ബിൻ അഫ്വാർ അലി അല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചാരത്തേക്ക് വരികയാണ് ഉസ്മാനി ബിൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും അവിടത്തെയുടെ പൊൻവരണ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാ വന്നത് ഉടൻ തന്നെ കടന്നു വന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് പറയുന്നു ജീവിതത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ പവിത്രമായ മസ്ജിദിന്റെ ചാരത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകണം മദീനയിലൂടെ കടന്നു പോകണം ആ പവിത്രമായ മദീനയിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് സ്വഹാപത്തിനെ കാണും ആ കാണുന്ന സ്വഹാപത്തിന് മുഴുവനും മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയിലേക്കും കടന്നു വരാൻ പറയണം അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോ മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയുടെ ചാരത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ സ്വഹാബത്തിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓടല്ലേ സഹാബാ കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന രാജാവ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അതബോടെ കടക്കണം അതബോടെ നടക്കണം അതബോടെ വർത്തമാനം പറയണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ മെല്ലെ നടക്കണേ അതബോടെ നടക്കണേ മദീനയുടെ ചാരത്ത് കൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് സ്വഹാപത്തിന് മുഴുവനും വിളിക്കണേ അള്ളാഹുവേ സെയ്ദ് ബിൻ അസ്ലം റലി അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് സ്വഹാപത്ത് കടന്നു പോയി പവിത്രമായ മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയുടെ ചാരത്തേക്ക് സ്വഹാപത്തിന് വരാൻ പറയുമ്പോ ആവേശത്തോടെ സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയുടെ ചാരത്ത് വരികയാണ് കടന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ൊരു വാളു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ വാളിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആശയം എന്നറിയോ സ്വഹാബിവിടെ കടന്നിരിക്കും എന്റെ സ്വഹാബ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരണോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരണോ ആ മാലാകമാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ വർത്തമാനമറിയണോ അത് മാത്രവുമല്ല ആ മാലാകമാര് വിളിച്ചു പറയും അള്ളാ ഇന്ന മനുഷ്യൻ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങള് അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടവന്റെ കല്ല് കൊണ്ടവന്റെ ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ടവന്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളല്ല നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാരാകമാർ
നിങ്ങൾക്കല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാരാകമാര് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണോ അലഹമില്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ കടന്നിരിക്കുന്ന സ്വഹാപത്ത് പറയാണ് ഉസ്മാനിബിനെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു കൂടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിന്റെ മർമ്മ പ്രധാനമായ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരമുണ്ടെന്നറിയാ അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചപാട് ഓടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെന്ത് പറഞ്ഞാല് കേക്കാ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസ്മാനിബിനോട് കടന്നു വന്നവർ പറയുമ്പോ ഉടൻ തന്നെ ഉസ്മാനങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട ജുമാ ദിവസമുണ്ടല്ലോ അള്ളാ പവിത്രമായ ജുമാ ദിവസമുണ്ടല്ലോ ആ ജുമാ ദിവസത്തിന്റെ തലേ ദിവസം മുതൽ അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവർക്കാണ് സ്വഹാബ നാളെ വെള്ളിയാടിച്ചയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വെള്ളിയാടിച്ച രാവാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട വ്യാഴാടിച്ച അസ്തമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട വ്യാഴാടിച്ച മുതൽ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടു കൂടിയിട്ട് വെള്ളിയാടിച്ചയെ നിങ്ങൾ വരവേൽക്കുന്നവരായാൽ അള്ളാഹുവേ കടന്നിരിക്കുന്ന സ്വഹാപത്ത് ചോദിക്കുകയാ ആ ജുമാ ദിവസത്തിന് എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ വരവേക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിൽ പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതെന്നറിയോ നല്ല വസ്ത്രം നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കല ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാണ്ട് ഒരുപാട് എണ്ണി എണ്ണി പറയാനുമുണ്ട് നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം നമ്മളിപ്പോ വേറൊരു കല്യാണത്തിനോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോയാൽ വളരെ ഉഷാറാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുമായിട്ട് അടുക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേഷത്തിൽ അത് പറ്റൂല കടന്നിരിക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് പറയാ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം മാറ്റി വെക്കല എന്തിനെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ലഭിക്കാനാ കേട്ടപാട സ്വഭാവത്ത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറിച്ചിടുകയാണ് ഉത്മാന്തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു പോവുകയാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വസ്ത്രം മാറ്റിവെച്ച നമുക്ക് വല്ല പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനുണ്ടോ ഉത്മാദങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വഹാബ ഞാൻ എന്റെ റസൂൽ അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ടു പഠിച്ചു ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാ ഇന്ന് വരെ എന്റെ നാവിലൂടൊരു കളവില്ല ഒരു കളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നു പോയ ഞാമത്താകുന്ന സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം നിങ്ങൾ മേടിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം അതും അഭിയതാകട്ടെ അതും നല്ല വെള്ള വസ്ത്രമാകട്ടെ ആ വെള്ള വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുക ചെറുപ്പക്കാരാ ഇത് പറയുമ്പോ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് കൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുമ്പോ പാശ്ചാത്യന്റെ പച്ച പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരതീസയിലൂടെ പാറിപ്പറന്നു കൊണ്ട് പടച്ചവനെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന കോലത്തില് അഹന്തയുടെ ആർപ്പാടത്തിന്റെ അലോസരതയുടെ പോക്ക് പോകുമ്പോ പൊന്നുമോനെ പല വേഷങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് വരികയാ ഔറത്ത് മറയുന്ന ഏത് വസ്ത്രവും നല്ലതാണ് എന്നാൽ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണോ അവർ ഏറ്റവും നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം അവർ മാറ്റിവെക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അലഹമില്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോടു കൂടി സ്വഹാപത്ത് അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അതിന്റെ മഹത്വം ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്ക വെള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വിടാ 
നിങ്ങളുടെ മക്കളോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോ ഒരുങ്ങിയാവേ പടച്ചവന്റെ മക്കൾ നിന്ന് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം സവിക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ജുമയുടെ മഹത്വം പറയുമ്പോ ഉപ്പമാർക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ മഹത്വമുള്ളത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ മഹത്വമുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണേ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണേ അങ്ങനെ ഉള്ള നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു പോകണേ കാരണം എന്തെന്നറിയോ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് എവിടെയാ അല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പില സൃഷ്ടാവിനെ മറന്നു കളയുന്നുണ്ട് സൃഷ്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് എന്നെയോ നിങ്ങളെയോ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും പോകുമ്പോ നമുക്കുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം നല്ല വിലപിടപ്പുള്ളത് നല്ല കതർ ലിനൻ നല്ല വൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണോ അതിനകത്തൊന്നും മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉഷാറാക്കി വളരെ സന്തോഷകരമായി ധരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും ആർക്കു വേണ്ടി സൃഷ്ടികൾ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തു പറയും എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്തു പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോലത്തി ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പറ്റോ എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ സൃഷ്ടികളുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യന്മാർ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് സഹാബ എന്നാൽ നമ്മൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ടും ആരുടെ മുമ്പിൽ എന്നറിയോ അല്ലാ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സമ്പത്ത് തന്ന ഭക്ഷണം തന്ന വസ്ത്രം തന്ന വായു തന്ന ആരോഗ്യം തന്ന ആ പടച്ചു തമ്പുരാ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാ നമുക്കുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടുന്നത് ജാഗൃതങ്ങൾ ഒരുവേള സ്വഭാവത്തിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാളാണോ നിത്യം അവന്റെ ജീവിതം അങ്ങനാണ് എന്നാൽ ഹമ്മല്ല മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത ദാരിദ്ര്യം അള്ളാഹു തരുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഓരോ നേട്ടങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ പൊന്നാര ചെറുപ്പക്കാരെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം നിങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ചവരെ വേറെ ഏത് വസ്ത്രം ധരിച്ചോളി വെള്ളിയാഴ്ച നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് അള്ളാഹുന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് പോകോ അതർ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാരണമാണ് അള്ളാഹുന്റെ വാക്കാണ് പാഴാകൂല്ല അങ്ങനെ അവർ ഒരുങ്ങുകയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം തന്നെ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ വസ്ത്രം മാറ്റി വെക്കുകയാ ആരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാനാ അല്ലാ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരാനാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ഭാര്യയാണ് സഹായിക്കുന്നതെങ്കിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാരുടെ പെണ്ണിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്ന് ചെയ്യുതിന് എന്റെ ശബ്ദം സവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയുകയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണെന്ന് അറിയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം എന്റെ പെങ്ങളെ അതും ഏറ്റവും നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം നിങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം എന്തിനാ അത് കഴുകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളൊരു ചിന്ത വേണം അള്ളാഹുവേ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എന്റെ ഭർത്താവ് കടന്നു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതിൽ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണമല്ലോ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്റെ ആത്മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വസ്ത്രം അലക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വസ്ത്രം ഇസ്തിരിയിടുന്നത് അതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ എനിക്ക് തരണയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വസ്ത്രം അവിടെ നിന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്ന് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഭാര്യ നല്ല 
നല്ല വസ്ത്രം അലക്കി തന്നു ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടെന്ന വിഷയം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫുള്ള് മരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യം പോലെ കരയിപ്പിക്കുക അറിയാം പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടെന്ന വിഷയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നല്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നിങ്ങൾ ഈരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇത് കേട്ടാൽ ഇൻഷ അല്ല നാല് കാര്യം ഞാൻ പറയും ആ നാല് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ കാരണം എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് ഉറക്കം ഒഴിയുന്നവരാണ് അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു ഞാൻ ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറയാൻ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് അവിടെ പവിത്രമായ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരികയാണ് എന്നാലും ചില ആളുകൾ പറയും അള്ളാഹുവേ ജുമയോട് അടുത്ത സമയത്തല്ലേ സൂറത്തിൽ കഹുഫോദാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുകയാ പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോയിരുന്നു കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാ സൂറത്തുൽ കഹുഫോതുകയാണ് അള്ളാഹു ഒരുപാട് പ്രതിഫലം തരുന്ന കാര്യമാണ് പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരാ ഓരോ ചുവടുവെപ്പുകൾ വെക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹ് നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരികയാണ് അങ്ങനെ പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരാ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മെച്ചമാകും എന്റെ സഹോദര ഇന്നപ്പോഴാണ് പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം സവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതല്ലേ ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും നോക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് മെഹറാബിലേക്ക് മെമ്പറിലേക്കൊന്ന് കടക്കുന്ന എന്നാണ് അള്ളാഹുവേ ഒന്നാമത്തെ ഹുത്തുവ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇന്നധികം ചെറുപ്പക്കാരും പള്ളിയിൽ വരിക സ്ഥാനത്താണ് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വരുന്നതോ അവസാനമെല്ലാം വഴിയോരത്ത് മാറി നിന്ന് കൊണ്ട് കഥകൾ പറഞ്ഞു വാട്സപ്പിൽ കളിച്ചു ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ചർച്ചകൾ ചെയ്തു കൂട്ടുകാർക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചു കൂട്ടുകാരും ഒരുമിച്ച് വഴിയോരത്ത് കിന്നാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവേ ടൈം നോക്കുന്നത് ഒരു ഹുത്തുവ കഴിയാ സമയമായിരിക്കുകയാ ആ ഒരു സമയത്താ നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതെങ്കിലോ പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് ജുമുഅ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ജുമുഅ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പള്ളിയിൽ വരണം ഇമാം മെഹ്റാബിലേക്ക് മെമ്പറിലേക്കും കയറുന്നതിന് മുമ്പ് കടന്നു വരണം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മെമ്പറിലേക്ക് ഇമാം കയറാ വരുമ്പോ പള്ളിയിലും വാളെടുത്ത് കയ്യിലേക്കും കൊടുക്കുമല്ലോ ആ സമയം പറയും സഹോദര നിങ്ങൾ മിണ്ടാൻ പാടില്ല സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല വർത്തമാനം പറയാൻ പാടില്ല മൊബൈലിൽ നോക്കി രസിക്കാൻ പാടില്ല കൂട്ടുകാരനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവേ അച്ചടക്കത്തോട് അതപോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണേ എന്നവിടെ മുഹദ്ദിനുസ്താദ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നേരത്തെ പള്ളി പോയിരുന്ന ഉറക്കം വരൂലേ അതുമല്ല പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് വല്ലാത്ത കുത്തുമ്പയാണ് ആ കുത്തുമ്പ ഓരുന്ന കണ്ടാല് അരമണിക്കൂർ ഒന്നാമത്തെ കുത്തുമ്പ രണ്ടാമത്തെ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാ ഒന്നാമത്തെ കുത്തുമ്പ കഴിയട്ടെ പാടില്ല നിങ്ങള് ജുമ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നേരത്തെ പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകണം നേരത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരണം അച്ചടക്കത്തോടെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നിരുന്നാൽ 
അള്ളാഹുവേ ഇമാമം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് മിമ്പറിലേക്കും കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം ആ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്ത അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ മാറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്തിനേറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എപ്പോഴും പവിത്രമായ മസ്ജിദ് ചാരത്തേക്കും കടന്നു വരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബിയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ശരീരം മുഴുവനും രോഗമാണ് സങ്കടമാണ് ശരീരം തളരുകയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വേദനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കടന്നു പോവുകയാ ോട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരം പറയുകയാ എത്രയോ കരഞ്ഞതാ എത്രയോ ദുവാ ചെയ്തതാ എത്രയോ നൊമ്പരപ്പെട്ടതാ എത്ര കുറാനോദിയതാ എത്ര ഇഷ്ടുഫാറു ചൊല്ലിയതാ പക്ഷേ പടച്ചറപ്പന്റെ രോഗത്തിനൊരു ശമനം തന്നില്ലല്ലോ ഹൊന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹു നിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണോ നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ മാറ്റണോ നിന്റെ ദുഃഖങ്ങളും നിന്റെ ദുരിതങ്ങളും നിന്റെ നിന്റെ ദുരൂഹതകളും നിന്റെ ദുഷിപ്പുകളും എല്ലാം അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരണോ അള്ളാഹുവേ പവിത്രമായ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമുണ്ടല്ലോ പവിത്രമായ ജുമുടെ ദിവസമുണ്ടല്ലോ വളരെ നേരത്തെ പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുക അവിടെ ഇമാമ മെമ്പറിലേക്കൊന്ന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നീയൊന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് ദുവാ ചെയ്യവോ അള്ളാഹു നിന്റെ ഏത് സങ്കടവും മാറ്റിത്തരുമെന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ കരഞ്ഞ കലങ്ങുന്ന കണ്ണുകളോടെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാവുകയാ മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് ദുവാ ചെയ്യുന്ന വീടിന്റെ അകത്തട്ടില് അള്ളാഹുവേ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാറബ്ബേ എനിക്കൊരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നൊമ്പരങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ശരീരമെല്ലാം തളർന്നു പോകുന്നു റബ്ബേ എന്റെ എല്ലുകൾക്ക് ബലം കിട്ടുന്നില്ല അള്ളാ അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ എന്നെ എത്തിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ദുവാ ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹുവേ തഹുജുദിന് വേണ്ടി എഴുന്നേക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ മനുഷ്യനാ അള്ളാഹുവേ നല്ലതുപോലെ നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ തഹുജുദ് കഴിഞ്ഞു എന്നെ സുബഹിയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലോ സുബഹി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ജുമായിലേക്ക് എത്തിക്കണേ എന്റെ റബ്ബേ ഈ ദിവസത്തിന് ഒരുപാട് പവിത്രതയുണ്ട് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുകയാ ഏറ്റവും നല്ല വെള്ള അല്ല ഏറ്റവും നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു കടന്നു വന്ന പള്ളിയിൽ ഏതാ പള്ളി എന്നറിയോ മസ്ജിദ് ബവിയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നിരിക്കുകയാണ് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അവിടെ നിന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ എന്റെ എല്ലുകൾക്ക് ബലം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് പോകാ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അല്ലാ ഇതാ نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع الله هو عند سنجد مان عند دك مان عند نمبر ما إمن نيان بلر نيرت كدم نبن نريك غيا الله جمعة نسكارة نبلي چا يمد ترك كندن قرم اند جولي يندن قرم هذا اللي ماتي بچ كند پتم نبدا چبن دا پلي ليك ومن كند ذكرلم സുജൂതിലുമായിട്ട് കഴിയണമെന്ന് കുർആാൻ പറയുമ്പോ ഈ വരായത്ത് മനസ്സുകൊണ്ടാ ചെറുപ്പക്കാര ഓതുകയാ ഇതാ 
مودی علی الصلاة می یوم الجمعہ اللہ ہوئے قرآن برمند بول اندہ کچھ بڑم ماتی رب اندہ مکھڑ ماتی نرتی رب اندہ پری اپٹ اللہم نیا ماتی نرتی اللہ اندہ پڑھلی لیک کڑم نرک غیا اندہ آروگیم نیا نک ترنے اللہ یتر کرم یو رب یتر دعا چید رب یوگ ممنٹ اندہ اینی کریام اللہ ہوئے تلم ننڈ شریرم وید نکم ننڈ شریرم ادو گنڈ ربے ای پویتر ما یا جمعہ دی وسط نی برکت تنڈلو ای دنڈ برکت ونڈنڈ سنگڑنگل نی ماتن اللہ چروپکارا جولی اللہ انجنیرنگ نے بڑی چو سیولن نے بڑی چو بیٹکن نے بڑی چو بی کومی نے بڑی چو ایم بی ای بی ایسی نے بڑی چو پکشے نم لدیش کم نا جوری نمک لبی کم نلیا اد لبی کنا منگل بڑی اورت مار نمنا لبی کولیا بلی آڑی چا دی وسم نیرت دے کڑم نوانو اللہ آخو بند پلی لے کم نا کڑم نرکو گا نرم نمنا سوڑا ای چرو پکار اندو آ چای دو اد گنڈی بلی آڑی چا یوڑا پاور گنڈ اللہ اند سنگڑنگل ماتنے رب اند دکھنگل ماتنے اللہ پڑچ رب ور ماسم پرائیم تیہ کنی مولندنک آہ کنی مولا وم نڈکا اند کئیک بل مل رب ور باپ یوڑ من سنڈاگرہم آہ کنی مولا وم نوار یڈکا نانل رب پکش اند کئیک ور آروگی مل رب اند یلین بلم قرن رحمان ادھو گنڈ جمعہ دی وسط تند برکت گنڈ نی ماتن اللہ اِنَّ بَرَمْنِ نِرَنْجَ مَنَ سُوڑَ پُٹِّ کَرَنْجَ دُعَا چَيْدُو جُمْعَا نِسْخَارَ تِنِّ بِيَنْدِ اِمَامَ بَدَمْنَ كَدَمْنَ بَمْنُو بِحَرَابِ لَلَّا مِمْبَرْ لِيْكُمْ نَكَيَرْ غَيَانُ اَچَّدَكَ تُوڑَ اِرِكِ غَيَانُ سَمْدُوشَ تُوڑَ جُمْعَا نِسْخَارَ اَنْگَڑِنْجُو موسیقی 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 ஒரு பாடு ஆலுகள் நிரந்திரிக்கும் ந சதசிரு போகும் நபரா ஒரு பாடு ஆலுகளக் கொண்டு ஆமீம் பரையிக்கும் நபரா உன்னு துவா செய்யுவோ எண்ட பொன்னு மோனிக்கு வேண்டி வம்னு துவா செய்யுவோ அல்லாகுவே எத்திரையோ பதினேடு வைய சுள்ள பதினட்டு வைய சுள்ள பத்தம்பத வைய சுள்ள பிய பெட்ட மக்கல வலம் நபரிம்போ موسیقی
എവിടേക്കാണ് ഓടിയതെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ വാഹനത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്കാട് പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു അവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞവര് വാക്കുണ്ട് ഉമ്മാ എത്ര ദിവസമാണ് ഈ മകനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വേദന തിന്നുന്നത് എത്ര ദിവസമാണ് ഈ മകനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുകൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയൊന്ന് ചാടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാനങ്ങ് മരിക്കട്ടെ ഉമ്മാ കാരണം വേദന സഹിക്കാ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഉമ്മാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഏത് രോഗമാണോ സങ്കടമാണോ ദുഃഖമാണോ ദുരിതമാണോ അള്ളാഹുവൈ കാണുന്ന പവിത്രമായ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്ന് വരണം ആ ദിവസത്തിൽ വളരെ നേരത്തെ കടന്നു വരണം നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ എണ്ണി പറയണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞോ പൊന്നമോനെ അത് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയമാ അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓടി വരികയാണ് മുമ്പില് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയാസ്ലമേദില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സങ്കടത്തെ മാറ്റിയല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലിന് ബലം തന്നല്ലോ അള്ളാഹുവനിക്ക് സമാധാനം തന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്നു വന്നെങ്കിൽ ആറ് അള്ളാഹുവെ അവിടുന്ന് പൊന്നുമോള് വാരിയെടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് പറയാ ഈ കുട്ടിയെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാദ്യമായിട്ടാണ് ആ ദിവസത്തിന് പവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വല്ലാത്ത പവറാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കേൾക്കില്ലായിരുന്നു ജൈതബനസ്ലമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഇതവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തൂല്ല നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയില്ല നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കില്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഇനി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ എത്തിച്ചാൽ ഇതാ അള്ളാഹു ഇനി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും എത്തിച്ചാൽ ഇമാമ് രണ്ടരക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമ് ഒരു ഒരു കുത്തുപ കഴിഞ്ഞോട്ടെ ആ കുത്തുപ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാത്തിക്കരുത് വളരെ നേരത്തെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്ന ആരെ മുമ്പിലാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ജഗന്നിയന്താവായ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പില് ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് കടന്നുപോയി നല്ല വസ്ത്രത്തിൽ നല്ല വൃത്തിയോടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയിരുന്ന് നമ്മുടെ ഏത് സങ്കടങ്ങൾ നമ്മൾ എണ്ണി പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹു മാറ്റു നോക്ക് ഇന്ന് പ്രവാസ ലോകം പോയി നമ്മുടെ നാടുകളിലാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഉള്ള ബിസിനസ് പോയി നമ്മൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവിൽ ഒരു കുറവുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവിൽ ആവശ്യം പോലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾ കാരണം അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള അടുപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം കൊണ്ട ഈ പ്രതിസന്ധികളും ഈ നൊമ്പരങ്ങളും ഈ കണ്ണീരുകളും ഈ കട്ടപ്പാടുകളും ഇന്ന് കടന്നു വരുന്ന നൂറ് നൂറ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള അടുപ്പം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കൂട്ടുകാരാ എന്റെ കരളിന്റെ കഷണങ്ങളായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ കൊന്നു കളയരുത് മോനെ എപ്പോഴാ നമ്മളിലേക്ക് മരണം വരുന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മരണം വരുമ്പോ പടച്ചോനെ ആ കുടുങ്ങി അല്ലേ ിയ <laughs> അള്ളാഹു എനിക്ക് നിനക്ക് തന്ന സമയത്ത് 
അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് നടക്കണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിനാറും പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതൊക്കെ കടന്നുപോയി എന്തേ നമുക്കുള്ളത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് നാവുകൊണ്ട് ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ ആ തെറ്റുകൾ ഇല്ലേ എത്രയോ തെറ്റുകൾ സമയം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി അല്ലേ മരണത്തിന്റെ അലാമത്തുകൾ മുഴുവനും നമ്മളിലേക്ക് വന്നു വയസ്സറുവതായി നമ്മുടെ താടി നരച്ചു പണ്ട് ഓടിയത് പോലെ നമുക്ക് ഓടാൻ കഴിയുന്നില്ല പണ്ട് ഖുർആാൻ ഓടിയത് പോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല നമ്മുടെ കണ്ണിന് പോലും കാഴ്ചയില്ല കണ്ണടവെച്ചു അത് അതൊന്നും പോരാ വീണ്ടും പവർ കൂട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എനിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല മരണത്തിന്റെ അലാമത്തുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം റമദാനിൽ പടച്ചവന്റെ പള്ളി ആവേശത്തോടെ ഓടി വന്നവരാണ് എന്നിപ്പോ അത്തഹിയാത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാലിന്റെ മുട്ടു മടങ്ങുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണത്തിന്റെ അലാമത്തുകൾ മുഴുവനും വന്നിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം അശ്രദ്ധമാണ് ഇനിയെങ്കിലും നേരത്തെ ഒന്ന് പള്ളി പോകണം റബ്ബെ എനിക്ക് വയസ്സ് മുപ്പതായി മുപ്പത്തെട്ടായി നാപ്പതായി അമ്പതായി അറുപതായി ചിന്തയില്ല നമുക്ക് ഞാൻ എന്റെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പറയാൻ നമുക്കൊരു ചിന്തയില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവാൻ നമ്മളിങ്ങനെ കടന്നു പോ ദുനിയാവന്റെ പുറത്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് കളിച്ച് രമിച്ച് എല്ലാരുടെ അവസ്ഥ എല്ലാരുടെ അവസ്ഥ ഇല്ലേ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുപ്പം മറന്നു ഈ ദുനിയാവിന്റെ സുഖ സൗന്ദര്യത്തിലൂടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോ തൊട്ടു മുമ്പിൽ മരണം ഉണ്ടെന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ അള്ളാന്റെ പള്ളി നിറയും ഇന്ന് മിക്കുള്ള പള്ളികളിലും ഞാനിപ്പോ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വാതിന് പോയി അന്ന് വാതിന് പോയപ്പോ അന്ന് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആ നാട്ടിൽ ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ കൂടി പടച്ചറപ്പ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം വൈകി ഉറക്കെഴുന്നിട്ട് പോയപ്പോ അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷകരായിട്ട് ഓടി പള്ളി ചെന്ന് കയറി ആ പള്ളിയിലേക്ക് പിന്നെ എത്തിയപ്പോ ആണ് അവിടുത്തെ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് ഉസ്താദെ ജുമായല്ലേ ആളുകൾ എത്തിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ആരംഭിക്കാൻ ആളുകൾ എത്തിയിട്ട് നാപ്പത് ആൾ എത്തുന്നില്ല അല്ലേ അവസാനം പള്ളി ഫുള്ളായി എപ്പോഴും അറിയോ ഇമാമ് മെമ്പറിൽ നിറങ്ങണ സമയത്ത് ഇമാമ് മെമ്പറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പൊന്നാര കൂട്ടുകാര ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓഫ് ആക്കൂല അളി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും ഭാര്യക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും കൂട്ടുകാർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും ആർക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റോ എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ മെസ്സേജ് ഇടുക അപ്പോഴാണ് പള്ളി ഇരിക്കുമ്പോ വേറൊരു പണിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ പള്ളി ഇരിക്കുമ്പോ എന്തെല്ലാം ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അല്ലേ മോനെ നല്ലതുപോലെ ആരോടും മിണ്ടാതെ ആ കുറച്ചു സമയം അച്ചടക്കത്തോടെ പടച്ചോന്റെ പള്ളി ഇരുന്ന് ഖുർആനോദി സൂറത്തിൽ കഹഫോദി അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല സൂറത്തിൽ കഹഫോദി നല്ല നീയത്തോടെ നല്ല മനസ്സോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കഥയുണ്ട് ജുമാ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവെ മനസ്സ് പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് വലിയ കൊടീശ്വരനായിട്ടുള്ള കഥ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജുമാ ദിവസത്തിന് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കൂല എന്നല്ല നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കൂല എന്നല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഇബിലീസ് പറയണ ചങ്ങ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാ ഇപ്പോഴൊന്നും പോകണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി സമയം പന്ത്രണ്ടല്ലേ ബാങ്ക് കേട്ടോട്ടെ എന്നിട്ട് പോയാൽ മതി നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും അതിനെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരണം ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ കറക്റ്റ് രണ്ടു മണിക്കൂർ നിർത്തും നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പറയും സ്നേഹമായ മലർക്കാവേ സീയുദുനാവുസുമാ തങ്ങളെന്ന മഹാനാണേ കാരുണ്യത്താലെ ചൊരിഞ്ഞ വാക്കും നീറവാണേ വാക്ക് കേട്ടവർ ഇന്നു വേറെ പാഴായില്ല അതിലുണ്ട ജോകൽ പാരിലാകെ തിരുമുല്ല ഉസ്മാനിബിനെ പാർലി അള്ളാഹുൻ കുഞ്ഞിന്റെ വാ 
വാക്ക് ആര് കേട്ടോ അവരാരും പാടായിട്ടില്ല അവരാരും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരാരും ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് കടന്നു പോയിട്ടില്ല ഇല്ലേ നാളെ ചില മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹു നരകത്തിന്റെ ചാര കൊണ്ടിരുത്തും അല്ല ചോദിക്കട ചങ്ങായി അലം നദിക്കും നദീർ നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കാര്യം വന്നിട്ടില്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച പെട്ടെന്ന് പള്ളി പോണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആദരവായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ ഇദാ ഉൽഖൂ മിൻഹാ സമിഉ ലഹാ സഹീഖൌ വഹിയ തഫൂറ തകാദു തമയ്യസു മിനൽ ഗൈബ് കുല്ലമ ജനോല <laughs> നിനക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കാലം വന്നിട്ടില്ലേ എന്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ നോമ്പ് നോക്കണമെന്ന് പറയാൻ സ്വതക്ക ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ സ്വത്തിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ ജുമാ ദിവസത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പടച്ചോന്റെ പള്ളിയിൽ പോയി അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ദിക്കറിൽ കഴിയണമെന്ന് പറയാൻ മുന്നറിയിപ്പ് വരെ വന്നിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ആരാവുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് രണ്ട് ആരാ ആദരവായി നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരത്തെ പോയാൽ ഇത്ര കൂലികൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പുണ്യ നബിതങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ചില മനുഷ്യന്മാർ പറയും പടച്ചോനെ നിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ഞങ്ങൾ കളവാക്കി റബ്ബ് ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആണം പറഞ്ഞു പോയ പെട്ടില്ലേ ഇന്ന ജഹൻ ഉന്മേഷായിരിക്കും 
അല്ലേ അള്ള എന്റെ പള്ളി നേരത്തെ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല അതേ സമയത്തിട അവിടെ ഒന്ന് അടി ബഹുളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തൊരു ഉന്മേഷൻ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ആർഭാടം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്തൊരു ഉന്മേഷൻ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ് എന്തൊരു ഉന്മേഷൻ പക്ഷേ പള്ളിയിലേക്ക് വരാനാണെങ്കിൽ അലസന്മാരായി എപ്പോഴാ ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം മൊയിലാരി എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കത്തൂല എന്തൊരു ഓതല ഓതുന്നത് ഇപ്പൊ തറാവീഹന വന്നപ്പോ എന്താ അവസ്ഥ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എവിടെയാണോ അവസാനിപ്പിക്ക അവിടെ തുസ്താദ് ഏറ്റവും നല്ല ഉസ്താദ് അങ്ങനല്ലേ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഏത് ഏതു പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ആണോ തറാവി നിസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്ക അവിടെ ഉസ്താദ് ഏറ്റവും നല്ല ഉസ്താദ് കുറച്ച് കൂട്ടി നന്നായിട്ട് തോന്നുന്ന ഉസ്താദാണെങ്കിലും ആ മൊയിലാർക്ക് തീരെ സുഖമില്ലടങ്ങായി നല്ല പറയുള്ളൂ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ മനുഷ്യന്മാർ മടി കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ് പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി കടന്നു വരലാണ് അങ്ങനെ കടന്നു വന്നിരുന്നിട്ട് അള്ളാ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടു കൂടിയിട്ട് പടച്ചവനെ പറ്റി ഓർക്കലാണ് പിന്നീട് അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൂടെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരണം അതങ്ങനെ അപ്പൊ മക്കളെ കൂടെ ജുമാ ദിവസത്തിന്റെ വിഷയം പറയുമ്പോ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറയാം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ ഉസ്താദ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളല്ലേ സ്നേഹിക്കുന്നത് എം ബി ബി എസ് അഞ്ചും ആറും പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്തു ഇരുപത് കൊടുത്തു മുപ്പത് കൊടുത്തു നാൽപ്പത് കൊടുത്തു ഞങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്റെ പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചതോ നൂറ് പവന്റെ പണ്ടിട്ടാൻ എല്ലാം നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പറയുന്ന സഹാബാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാരാ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ സ്വഹാബ ഓടി നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് വെയില് കൊള്ളുന്നത് ചുമലെടുക്കുന്നത് എല്ലാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഇന്നിവിടെ പ്രവാസ ലോകത്ത് പോയി കിടന്ന് പതിനാറ് കൊല്ലവും പതിനേഴ് കൊല്ലവും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ബാബാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ബാബാ എന്നാ ഞാനെന്ന് പറയട്ടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ടല്ല ആ മക്കളെ സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ലാഴ്ചപ്പെടുത്തുന്ന പിതാവെന്ന് മാത്രമല്ല സുബഹനിസ്കാരത്തിന്റെ ടൈമായ മക്കളെ വിളിക്കുന്നവരാരാ അവരാ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എം ബി ബി എസ് വരെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ബി ടെക് പഠിപ്പിച്ചതാണ് സിവിലിന്റെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുവോ അങ്ങേ അറ്റത്തോളം നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചതാ പക്ഷേ സുബഹ നിസ്കാരത്തിന് വിളിച്ചിട്ടില്ല ലുഹറിന് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഉമ്മയോ ബാപ്പയോ ആണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചുമാതങ്ങളെ നമ്മൾ ഓടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാറ ചുമക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് പോലും മക്കളോട് സ്നേഹമില്ലെന്നാണോ ഉടൻ തന്നെ പറയുന്ന മക്കൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വല്ല രോഗം വന്നാ വല്ല പ്രയാസം വന്നാ വല്ല സങ്കടവും വന്നാ അള്ളാഹുവേ ചികിത്സിച്ച മാറുന്ന രോഗങ്ങളായിരിക്കും ചികിത്സിച്ച മാറുന്ന സങ്കടങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലേക്ക് മക്കൾ വരുമ്പോ ചെറുപ്പത്തിലെ മക്കളെ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാത്തവരാണോ ജുമായെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാത്തവരാണോ ജുമായുടെ മഹത്വത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാത്തവരാണോ എന്നാല് സ്വഹാബോ ഇതേ മക്കൾ തന്നെ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറയും റബ്ബേ റബ്ബനോ അരിനല്ല ദൈനി അവല്ലനോ 
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പിഴപ്പിച്ച താരം എന്നറിയോ ഞങ്ങളുടെ പുന്നാര ഉമ്മയോ ഞങ്ങളുടെ പാപ്പയാണ് പാപ്പയും ഉമ്മയും ഹജ്ജ് ചെയ്തു സക്കാത്ത് കൊടുത്തു സ്വതക്ക ചെയ്തു പക്ഷേ വീടിന്റെ അകത്തട്ടിലുള്ള മക്കളോട് നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വഞ്ചിച്ചു വന്ന ചെയ്യുന്നു അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചാൽ ആ ദിവസത്തിൽ ഒരു മാതാവിനും പിതാവിനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കള് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പവറുള്ള ഒന്നും അന്നത്തെ ദിവസമില്ല സ്വഭാവ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് നേരത്തെ എന്റെ പെങ്ങളെ വീടിന്റെ തട്ടിലുള്ള എന്റെ ഉമ്മമാരെ പുന്നാര മക്കളോട് പറയുന്ന മോനെ പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചൊരുങ്ങിയിട്ട് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകുവോ അവിടെ പോയിരുന്നു കൊണ്ട് ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുവോ എന്തിനേറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈദർ അലി അള്ളാഹു താലോ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട വെള്ളിയാടിച്ച ദിവസം ഇരിക്കുകയാണ് ഓതുകയാണ് അങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ദിവസം റബ്ബേ ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒബൈദോ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് വന്നതെന്നറിയോ ഈ സമയം നിങ്ങൾ പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ സമയം നിങ്ങൾ പടച്ചവന്റെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ കാണുമെന്നറിയാ അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഉപൈതോ ചോദിച്ച് എന്തേ പെണ്ണ് എനിക്ക് ഖുർആൻ ഓതാനുണ്ട് ലിക്കറുകൾ ചൊല്ലാനുണ്ട് എന്തേ നിന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് പറയാൻ പറയുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് പറയുന്ന അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നാലു മക്കളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാലു മക്കളുടെ ഒപ്പ അതാ കച്ചവടത്തിന് പോയതാ വല്ലോ ദിവസങ്ങളായി മാസങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല ഏത് ദേശത്താണെന്നറിയില്ല ഏത് രാജ്യത്താണെന്നറിയില്ല എന്റെ മക്കളൊന്ന് പട്ടിണിയ എന്റെ മക്കളൊന്ന് സങ്കടത്തിലോ എന്റെ മക്കളൊന്ന് ദുഃഖത്തിലോ എന്ന് പറയുമ്പഴി പെണ്ണിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിന്റെ മക്കളെവിടെ ഉടം തന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ വീടിന്റെ കത്തട്ടിലാണ് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നീ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തട്ടിലേക്ക് പോകണ്ടേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര മക്കളോട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് വരാൻ പറയുവോ മസ്ജിദുബയുടെ ചാരത്തേക്കൊന്ന് വരാൻ പറയുവോ ഉപൈദർ അറിയല്ലാഹുന്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ കടന്നു പോയി മക്കളെ കുളിപ്പിച്ചു ഒരുക്കി പള്ളിയിലേക്ക് വിടുകയാ അവിടെ പുന്നാര മക്കൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോ ഉപൈതറിയല്ലാഹുന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ എന്താ ജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ എന്താ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്താ ഏതു വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും സങ്കടങ്ങൾ വന്നാലും ഈ പവിത്രമായ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമുണ്ടല്ലോ ജുമാക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളാകുന്ന മക്കള് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി വാപ്പക്ക് വേണ്ടി വന്നതു ആ ചെയ്തോ എന്താഗ്രഹമാണ് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതല്ലാഹു തരുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോഴാണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടു മക്കൾ ആ ചെയ്തു റബ്ബേ എന്റെ ഉമ്മ പട്ടിണിയ ഞങ്ങൾ പട്ടിണിയ പാപ്പ പോയിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി തിരിച്ചു വന്നില്ല റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഈ പവിത്രമായ ജുമാ ദിവസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പാന തിരിച്ചു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് ആ ചെയ്യുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പാതിരാത്രി വീടിന്റെ അകത്തട്ടിൽ മക്കള് കിടക്കുമ്പോ വീടിന്റെ വാതിൽ പടിയിൽ ആരോ മുട്ടുകയാണ് പാതിരാത്രി ആരാണ് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് മുട്ടുന്ന എന്നറിയില്ല വാതിൽ 
തുറന്നു നോക്കുമ്പോ കണ്ണു നിറയുകയാ മൂന്നാല് മാസങ്ങളായി കച്ചവടത്തിന് പോയിട്ട് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാതിരുന്ന ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം ചെന്നിട്ട് പെണ്ണ് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എന്റെ മക്കൾ ജുമാ ദിവസത്തിൽ മനസ്സിറങ്ങി ദുവാ ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭർത്താവിന് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങളെ നിങ്ങളെ ജുമാ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ദിക്കറു ചൊല്ലുന്ന സുജോത് ചെയ്യുന്ന ആണുങ്ങളായ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം എത്രയായിരിക്കും എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടല്ലേ അള്ളാഹുവേ നമ്മളെ മുഴുവനും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ പടച്ചറബേ ഏറ്റവും നല്ല ഈ ഉള്ള സദസ് ഒരുപാട് വയസ്സായ ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ റബ്ബേ ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോകാതെ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തം ഷമീറിനെ കണ്ടിട്ടല്ല പടച്ചോനെ നിന്റെ ദീനിന്റെ സദസ്സിരുന്ന എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സഫലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ സങ്കടങ്ങളും കണ്ണീരുകളും ദുഃഖങ്ങളും നീ വെക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾ മിണ്ടാത്ത് ആമിനൊക്കെ പോയാ എന്റെ നിർത്താറായാ നിർത്താറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് കൈവെക്കാൻ നോക്കട്ടെ മാഷാല്ല താഴ്ത്തിയിട്ട് വിളി അള്ളാഹു ഈ ആദ്യം പറയാണ് ഈ കൈ ഉയർത്തിയതിന് പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്ക രണ്ട് ഈ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേടിച്ചു കുടിക്കുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സോടുകൂടി നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ജുമാ ദിവസത്തിൽ എന്തെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ വഴികളിലൂടെ എത്രയെല്ലാം നന്മകൾ നേരിടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം അപ്പോ ഉമ്മമാരിയായിരിക്കും പടച്ചോനെ നമുക്ക് മാത്രം എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടാത്തത് പെങ്ങളെ ഒരു പെണ്ണ് ആദരവായി നബിയുന മുഹമ്മദ് പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹബീബേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നാല് ചുമരുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നവരാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരാൻ അതുമാത്രമല്ല പുരുഷന്മാര് പള്ളി പോകുന്നുണ്ട് ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ജമാത്തിന് കൂടുന്നുണ്ട് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാര് ജമാത്തിനും പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഈ കൂലി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനോടൊപ്പം പിന്നെ തുല്യമായ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളി കൂടെ എന്നാണ് അവർ ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥം മുസ്തഫ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല മോളെ നീ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാനല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നീ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നീ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഭ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുമെന്ന് നീ നേരെ പള്ളി പോയി നിസ്കരിക്കണമെന്നല്ല അതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുമെന്ന അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുമെന്ന അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണു നിറയുന്ന രണ്ട് കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണം കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാനല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിരിക്കുന്നു അലഹമുല്ല തന്നാ മതി അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ അഹിലുകാർ കൂട്ടത്തിൽ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണണ്ട നാപ്പതല്ല നാപ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ പൊന്നാര ഉപ്പമാരെ ഉറപ്പായിട്ട് ദുവാ സ്വീകരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു നാപ്പതല്ലോ ഒരു നാപ്പതല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ നാപ്പതുകളില്ലേ അതുകൊണ്ട് ദുവാക്കുറപ്പാണ് ഉത്തരണ്ട് പടച്ചോനെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കടങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ജുമാ ദിവസത്തിൽ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കടന്നു വന്ന് അള്ളാഹുലേക്ക് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ തരും ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ തരും രണ്ടാമത്തതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏതെന്നറിയോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ് ജുമാ ദിവസത്തിൽ അധികരിപ്പിക്കേണ്ടുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ കടന്നു വന്നു നിസ്കരിച്ചു സുജോത് ചെയ്ത സൂറത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഏതാ മദീനത്തിന്റെ മണൽ പരപ്പിന്റെ രാജകുമാര മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ് 
വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ച എത്ര മഹാരന്മാരുണ്ടെന്നറിയോ ഒരുപാടുണ്ട് എന്തിനായി ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് മദീനത്തിന്റെ മണിമുത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടാണ് പ്രേമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പറയും ഇവിടെ വെച്ച് ആരൊക്കെ സ്വലാത്തല്ലെന്നോ വളരെ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു അവരെ മദീനയിലേക്ക് അള്ളാഹുത്തിൽ എത്തിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി പോരാ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി ഒന്നാണ്ഹുത്തോളി <laughs> എന്റെ പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്നത് അതിനുള്ള വഴിയെന്താ ഉടൻ തന്നെ വിടുന്ന മലക്കു ജിബിരീലിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്ന ജിബിരിയിലേ എന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്തട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുക സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്തട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് മുത്തിനബിയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വാഹനമുണ്ട് പടച്ചറപ്പേ കേട്ടപാട് മലക്കു ജിബിരിയിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്തട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുകയാ അവിടെ എന്റെ ബാപ്പ ഒരു പുറാക്കല്ല രണ്ട് പുറാക്കല്ല നാൽപ്പതിനായിരം പുറാക്കുകൾ അള്ളാഹു പടച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഒരു പ്രവാചകനുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു പടച്ചത് നാൽപ്പതിനായിരം പുറാക്കുകളെയാണ് മലക്കു ജബേലിന്റെ കണ്ണം താളിച്ചു പോവുകയാ ഒന്നാമത്തെ പുറാക്കിന്റെ ചാരത്തോടെ കടന്നു പോകുമ്പോ അതിന്റെ കണ്ണം ദരസമാ അതിന്റെ അതിന്റെ ശരീരമം ദരസമാ അതിന്റെ കാതം ദരസമാ അങ്ങനെ കടന്ന് കടന്ന് പോകുമ്പോ ഫബക്ക അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരേ ഒരൊറ്റ പുറാക്കു മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് മലക്കു ജിബിരിയിൽ കരയുന്ന പുറാക്കിനോട് ചോദിക്കുകയാ നല്ല പുറാക്കേ ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ കത്തട്ടിൽ കരയണ്ടല്ലോ സങ്കടപ്പെടണ്ടല്ലോ ദുഃഖിക്കേണ്ടല്ലോ വേവലാതി ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ പുറാക്കുകളും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ നീ മാത്രം എന്തേ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് കൊണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ല ജിബിരിയിലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ പടച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടി എന്നറിയോ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് മുഹമ്മദൻ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമ്മളെ പടച്ച അന്ന് മുതൽ എന്തിനാ നമ്മളെ പടച്ചത് ഒരേ ഒരു പ്രവാചകനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫോസ്ലാഹുലഹിബാത്തങ്ങളെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും ദിനാ കരയുന്ന എന്നറിയോ നാൽപ്പതിനായിരം പുറാക്കുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ അതിൽ ഏത് പുറാക്കിനാണ് ആ പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കുന്ന എന്നറിയില്ല എനിക്കത് കിട്ടുവോ എനിക്കത് ലഭിക്കുവോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് കരഞ്ഞു പോയതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മലക്കു ജിബിരീലിനോട് പുറാക്ക് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിളിവരുന്ന ജിബിരിയിലേ അള്ളാഹ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മുസ്തഫ നബി തങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തു പോയ ആ പുറാക്കിന് അടിച്ചെടുക്കു ജിബിരിയിലേ അതിനെ അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് മുസ്തഫ നബി തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുവോ ജിബിരിയിലേ ഒന്നല്ല നാപ്പതിനായിരം അതിൽപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ പുറാക്കിനാണ് അവസരം കിട്ടിയത് അല്ലെ ഈ റജബില് അല്ലെ ഒറ്റ പുറാക്കിനാണ് അവസരം കിട്ടിയത് എന്റെ അവസരം കിട്ടിയത് നബിതങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം വെച്ചപ്പോ നമ്മളും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വലാത്തുകൾ കണ്ടേ മതിയാകൂ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാനല്ല കണ്ടേ മതിയാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണോ ആ ഒരാഗ്രഹം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആ ഒരാഗ്രഹം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്തിനേറെ പവിത്രമായ ജുമാ ദിവസത്തില് ജുമുയുടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പാട് സൽമാനിൽ ഫാരിസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹോ അള്ളാഹുവേ സൽമാൻ ബിന് ഉബൈദ് റലി അള്ളാഹു അൻഹോ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഓദുകയാണ് ബിസ്മില്ല ഇന്ന أعطينا كالكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر درمنا من سود هودي التوود غيان سلمان دنگل پدمون دبن وود غنده دخمان پت جبير لي الله ونگيك غيان جبير دنگل سلمان دنگل ود چوديك غيان اللا سلمان ഈ വെള്ളിയാടിച്ച ദിവസത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സൂറത്തുൽ കൗസർ ഓതുന്നത് എന്തിനാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പാടെ സൂറത്തുൽ കൗസർ ഓതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അലഹമില്ല അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ കൽബിന്റെ മണിമുത്തായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫോലമാറ്റങ്ങളെ കിനാവിലൊന്ന് കാണാനുള്ള കൊതികൊണ്ടാ എന്റെ പ്രവാചകനെ എനിക്കെന്റെ കിനാവിലൊന്ന് കാണണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂറത്തുൽ കൗതർ ഈ ജുമാ ദിവസത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഓതുന്നത് കഴിഞ്ഞ പാട് സ്വലാത്തും ചൊല്ലി സ്വലാത്തുകളും ചൊല്ലുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ കൗതറും ഓതുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കെന്റെ മുത്തനബിയെ കാണണം അള്ളാഹു നമുക്കും കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ ഉറക്കെ പറയുവാ അപ്പൊ അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്തണം അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനെ കണ്ട പരസ്യപ്പെട്ടില്ലേ ആയിരം കാലങ്ങൾ മുമ്പേ പിറന്നെങ്കിൽ ആയിരം കൽപുമായി ഞാനും ജനിച്ചെങ്കിൽ ആയിരം കൽബുള്ളിൽ പ്രേമിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ തോഹൂലുള്ളാവേ സൂലുള്ളാവേ കണ്ണുള്ളോർ കണ്ടു കണ്ടോരെ കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ വിണ്ടു കൽബുള്ളം പൂണ്ടു കാലങ്ങൾ ഞാൻ കാത്തു കിടന്നു കാണാൻ കൊതിയായി ഏറെ നടന്നു നബിയെ മതിയെ നിറവേ നിറവേ എന്നിൽ വരുമോ പൂനബിയെ ഉറക്കെ ചൊല്ലുവാപ്പ നമുക്കും കാണണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ചൊല്ലണം സ്വലാത്ത് നല്ല മനസ്സോടെ സൂറത്തിൽ കൗസറും ആ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ പതിവാക്കണം അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ സൽമാൻ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഖുർആനോദി കടന്നു വന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിട പറഞ്ഞു പോയ പുന്നാര ഉമ്മയില്ലേ നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയില്ലേ അവരുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കടന്നു പോകണം സഹാബ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുള്ള കഥയാണ് 
അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നേരത്തെ പള്ളി വരണം അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ ഓതണം നിങ്ങൾക്ക് ആ നിസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടണം ജുമുയുടെ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും ലഭിക്കണം അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേർക്ക് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം ഇനി അതേ ജുമു ആ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിട പറഞ്ഞു പോയ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ബാപ്പയുടെ ഖബറിന്റെ ചാരത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് അവരെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിട പറഞ്ഞവരുടെ ഖബറടങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാക്കട്ടെ അല്ലേ ആ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും സ്നേഹം കൊടുക്കണം ആ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവേ നമ്മളും എത്ര ആളുകളാണ് എത്ര ആളുകളാണ് അവരുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തെ കടന്നു പോകുന്നതില്ല അവിടെ പറയുന്ന സഹാബാ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമല്ലോ അതിനേക്കാൾ നിറഞ്ഞത് ഏത് ദിവസമെന്നറിയോ അത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സ്വഭാവ ഏറ്റവും നല്ലത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും പോണ്ട എന്നല്ല എനിക്കറിയാം ഒരു സഹോദരന് ഞാന് വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ പിന്നെ കൂറ്റനാട് അവിടത്തെ ഒരു അവിടത്തെ ആ പള്ളിയിൽ ഒരു യുവാവുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പിന്നെ റഫീഖ് എന്നാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഇപ്പൊ നടക്കണം ഒരു ദിവസം ഒഴിയാതെ സുബിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ നേരെ ഉമ്മാന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോകും നേരെ ബാപ്പയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോകും അവിടെ നിന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി വരും ഒരു ദിവസം മുടങ്ങൂല അനുഭവമാണ് എന്റെ മഹല്ലിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്നുണ്ടോ ഉസ്താദേ ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ രാവിലെ പോവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരെങ്കിലും ഞാൻ പോയിരിക്കും ആ ഉമ്മാന്റെ ആ ഉമ്മായും അപ്പം ഒരുപാട് ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴാ പോവാ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു വ്യാഴാഴ്ച സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് പോകും അത് പറ്റൂല അവര് സാധുക്കളാണ് അവര് സാധുക്കളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന സഹാബാ നമുക്ക് പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിലേക്കും കടന്നു പോകാസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുനുഹവും സഹാബത്തും കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിലേക്കും കടക്കുകയാ അല്ല അല്ലോ നിങ്ങളെന്തിനാണ് കരയുന്നത് നിങ്ങളെന്തിനാണ് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഉസ്മാദങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വഭാവ ുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊരു സങ്കടം വന്നാ നമുക്കൊരു രോഗം വന്നാ നമുക്കൊരു ദുഃഖം വന്നാ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരില്ലേ സ്വഹാബോ നമ്മുടെ മക്കളില്ലേ സ്വഹാബോ ഞങ്ങളുടെ കൂടപ്പുറപ്പുകളില്ലേ സ്വഹാബാ എന്നാല് സ്വഹാബത്തെ ആരടി മണ്ണാകുന്ന കബറിന്റെ കത്തട്ടില് ആരടി മണ്ണാകുന്ന കബറിന്റെ കത്തട്ടില് കിടക്കും എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാര് എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് പടച്ചവനെ അവരെ വന്ന് നോക്കാ ഒരാളും കടന്നു പോകൂല മക്കൾക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നൊരു സമയം വരും സ്വഹാബാ ആ സമയത്ത് വല്ലാത്ത സങ്കടമാ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കബറവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും മസ്ജിദ് നബവയുടെ ചാരത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നു അന്ന് ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരു സ്വഹാബിയുടെ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവെക്കുകയാ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ട് കബറടക്കുകയാണ് കബറടക്കിയിട്ട് വാവിട്ട് നിലവിളിച്ച് കരയാ അല്ലാ ഈ കബറിന്റെ കത്തട്ടിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവെച്ചത് എന്റെ ഉമ്മയാണ് അല്ലോ 
അവരെ ഇടുക്കല്ലേ റബ്ബേ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ അവരെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അന്ന് പാതിരാത്രിയിൽ ആരും കാണാതെ പവിത്രമായ ജന്മത്തുൽ ബക്കിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു നില വിളിച്ചത്തിൽ ആരോ ഒരാൾ നടക്കുകയാണ് പിന്നിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് പിന്നിലൂടെ കടന്നു പോയി നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നോക്കുന്നു അതാരാ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് അള്ളാഹുവേ നോക്കുന്ന സമയത്താള മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവസാനം ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചാരത്തു പോകുമ്പോ ഇന്നാരെയാണോ കൊണ്ടുപോന്ന് കബറടക്കിയത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ മകന ഇരുന്നുകൊണ്ട് കരയുന്നു അല്ലോ എന്റെ ഉമ്മയാണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്റെ തങ്കക്കുടമാണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എനിക്കൊരുപാട് മൊത്തം തന്നവരാ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചവരാ എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ പൊന്നുമാന്റെ കബറ് വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ഇടുക്കി കളയല്ലേ റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സങ്കടത്തോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു മോനെ നീ കരഞ്ഞ ദുആ ചെയ്തവനാട് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന് മഹത്വമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവനാ എന്നാ നീ ഇന്നി നിന്റെ വീട്ടിലേക്കും നോക്കോ ആ സമയത്ത് പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു അല്ല ഇന്നലെ വരെ ശരീരം വേദനിക്കുമ്പോ എന്നെ എന്റെ ഉമ്മ വിളിച്ചതാ മോനെ വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നീ കബറിന്റെ അകത്തട്ടില് എന്റെ ഉമ്മാനെ എടുക്കുവോ എന്റെ ഉമ്മയെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുവോ എന്റെ ഉമ്മയെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുവോ എന്നെനിക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പേടിയാ ഉടൻ തന്നെ ഉസുമാനിബിനെ പറഞ്ഞു ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നീ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നാൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നിന്റെ ഉമ്മാടെ കബറിന് സന്തോഷമാ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കബറിന് സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയാകുമ്പോഴും കടന്നു വരികയാണ് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ ഈ കബറിന്റെ അകത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലോ വേദനകൾ കൊടുക്കല്ല അല്ലോ സങ്കടങ്ങൾ കൊടുക്കല്ല അല്ലോ കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തോളം എന്റെ ഉമ്മയുടെ കബറ് വിശാലമാക്കണേ അല്ലോ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മയെ കിനാവിൽ കണ്ടു ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നീ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഈ ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വരുന്നല്ലോ അതിനിക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് അതിനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസമാണ് അതിനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാ എന്നവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം ഈ ജുമാ ദിവസത്തിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ബാപ്പയുടെ കബറിന്റെ ചാലത്ത് ഒന്നു പോയി ഒരു ഫാത്തിഹയോതി നമ്മളൊന്ന് ദുആ ചെയ്താൽ അലഹമില്ല അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ആ കബറിന് സന്തോഷത്തോടെ അവർന്ന് കിടന്നോട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയവരുടെ കബറിടങ്ങൾ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷത്തിന്റെ വീടാക്കണേ റഹ്മാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇരുത്തം കാണുമ്പോൾ വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും എനിക്കുൾപ്പെടെ എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാൻ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരു വശം നോക്കിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു ദിവസമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരുപോലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് കൂലിയുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇരിക്കുമ്പോ നടുവേദനിക്കും ഓഹ് എത്ര ദിവസമായി റബ്ബേ ചിലപ്പം വല്ലാത്തൊരു അസുഖം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ചുരുക്കി പൊടച്ചോ നേർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയെങ്കിലോ പൊന്നാര വാപ്പമാരെ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂലി അള്ളാഹു തരും ഇരിക്കുന്നത് വേറെ എവിടെ അല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുന്ന സദസ്സിലല്ലേ അതൊരിക്കലും നഷ്ടാവൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അധികമൊന്നും പറയില്ല രണ്ടു മണിക്കൂർ നടിച്ചാൽ നിർത്തുന്ന ഇനി നോക്കി പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റേ ഉള്ള
ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാൻ എല്ലാർക്കും <laughs> വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിന്നിലേക്ക് വന്നാൽ നീ അവരെ മറക്കരുത് എന്നും പറഞ്ഞു ഉപ്പാന്റെ കബറിനടുക്കല് പോണോന്നല്ല പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് നിന്റെ വാപ്പക്ക് വേണ്ടി നീ ദാ ചെയ്യണം എന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിനക്ക് വന്നാൽ മോളെ നീ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തട്ടിൽ നീ നിന്റെ ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യണം കാരണം ഉമ്മു ഹബീബ് നോക്കുമ്പോ ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ കരയാൻ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ വല്ലാണ്ട് കരയുന്നുണ്ട് ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി വിളിച്ചു മോളെ എന്തനക്ക് പറ്റിയത് എന്റെ ഉപ്പ ഇല്ല ഉപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ വല്ലാത്ത ജീവനാണ് ഉപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിലും ആൺമക്കളെ കാല സ്നേഹം വാപ്പയോട് ആർക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ പറയും ആർക്കായിരിക്കും പെൺമക്കൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിതടുക്കൽ പോയി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഇവിടെ ഉണ്ട് മൊയ്ദുന്റെ മക്കള് അലഹമില്ല പെൺമക്കൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് വാപ്പായോട് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമാണ് അല്ലെ വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺമക്കൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാര ലോകത്തിന്റെ മണിമുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലഹിമാത്തങ്ങളുടെ പൊന്നാര മോള് സയ്യിദത്തുന്നിസാ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അല്ലെ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാല കിടക്കുമ്പോ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് വലിച്ചു വാരി ദൂരെ ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വാപ്പാന്റെ കവിൽ തടത്തിൽ മുത്തം കൊടുത്തത് ആരാണ് സ്വന്തം മകൾ അപ്പൊ പെൺമവന്റെ ബാപ്പയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളത് ആൺമക്കളെക്കാളും പെൺമക്കൾക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വാപ്പ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണം അള്ളാഹു എനിക്ക് അള്ളാഹു എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു കുട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നല്ല മക്കളാക്കി അള്ളാഹു തല മാറ്റട്ടെ അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ആ പെൺമക്കൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെന്നാൽ ആൺമക്കളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു കള്ള കളവന്താ കയറി വരണം എന്ന് പറയും പെൺമക്കളാണെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ഉള്ള വെള്ളമെടുത്ത് വാപ്പ വെള്ളം വേണോ ചോറ് വേണോ എന്തെന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ട എന്നെ ചോദിക്കും അത് പെൺമക്കളാണ് അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് നമ്മുടെ ത്യാഗങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നു കൊണ്ട് കരയുന്ന പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നീ പെണ്ണ് പറയുന്നു അല്ല ഉമ്മു ഹബീബ എന്റെ കരളിന്റെ കഷണമായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാരവുപ്പ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു എന്റെ ബാപ്പാക്ക് ഒരുപാട് അഭിവാദത്തുകളില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുന്നത്തുകളില്ല ഫർലുകൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോയ പാവപ്പെട്ടവരാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്നവരാ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പാപ്പയുടെ ചാരത്ത് ഓടിപ്പോയിട്ട് സഹായിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പൊന്നുമകൾക്ക് ബാപ്പയുടെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുമോ അത് കഴിയില്ലല്ലോ ബാപ്പയുടെ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പടച്ചവനെ പെൺമക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനാണ് എന്തിനേറെ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയപ്പോ മഹതിയായ ഫാത്തിമാബീവർ കരഞ്ഞില്ലേ അതൊരു മകളുടെ മനസ്സാ ഇതുപോലെ ജുബൈറ വല്ലാതെ കരയുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ട പിതാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി എത്ര ഓടി നടന്ന ബാപ്പയാണ് അവരും കബറിന്റെ ഉള്ളിലോ 
Yamna Baran Yondu near on the Manasota, Sangada Toda, Parimbo, Umohabi, Barli Allah, Hutana, and a Parana Kodu Kurayan, Karele, Mole, Jubaira, Karele, Yamdina, Ying and a Karayim Nadu, Yamdina, Praya Sapodam Nadu, Yamdina, number a Podam Nadu, then a Kenya, Parayim Nadiva Satin and a Kista Mundo, Yan Parayim Nadiva Satin or the Nakasne Hamundo, Adiva Samin Nile, Kumna Kadam Nevana. Naram Yamana sword in the Bapana from the Wortoboya Lahue in the Bapana Kabaru Sorget in the Parimalamaga. Our divas in the Duama the Yellow Jubairo Palachavene, Iricum, Nairita Tilnim, the Jubaira Chadi, Nikoyadu, Mohabi, Barli Allah, when he had a Karangalavari Ponarigaya, Amir to Jodi Kutno Allah, Mohabi. In the Puchiku, the MD, Yanam Naparayo, Udam, then Umuhabi, Barli Allah, and Nabaraya, and the Diva Sangarina, Allah, who were a Pedinal, the Diva Sangaran Nevariya, Pedinal, a Kadam Nevariyo, Ade, Mumanigal, the Pedinal, Maria Purum, the Jumaa, the Diva Sangaran Nevariya, Jumaa, the Diva Satila, in the Upak, the Manasaram, the Dua, the Yapun Nemole, Jubaira. Kadam na kadam na bo vegayad, vidin daga tattile kam na kadam ni rikuvaya. Vola vado tu hund kadam ne varigayad. Allah vin da pavitrama ya Quran o degayad. Adi inna sooratam na dega tu parayam nillya. Allah vin da pavitrama ya Quran o de. Niram jamana sood gore du aajai du Allah. In the Punana of Pacabarilana, Ediva Satin, Ribard, Mahatangalinde, Ribard, Annabul and Galinde, Ribard, Sando Shangalinde, Allah, who in the Malagama, the Kadam Nabaram Nende, our Tirichu Bohum Nende, the one Allah who. Makalam na baranya, jivan tamna boya bapayan. Abarim na khabar inda bulli le an rabbe. Abar na vasta jenga kariyur Allah. Adi gund Allah. Abar na khabar kanna ta ta door tolam. Vishara ma kane Allah. Pada chavane vishara ma kane Allah. Oru baad niskar engalil le Allah. Oru baad nombagali le Allah. Yam na baranje gund dua chayi dhat paadira atrivam ne kadam no rangne gayaad. Aavu rakhati luri kina vandu. Neeram bolu tu subhi niskaram garinje pinnu vod gayaad. Aarada mumbile kaan varum na yam nariyo. Ummu kabi barali Allah gun gayoda mumbile kum na kadam na bamne tu baraya. Oh ummu kabi ba. Oru kina vyan kand boi ummu kabi ba. Yamde nyan kandu bo ya kina vam nariyo Nyan kandu bo ya kina vam Enda uppayada vella vastram darichu hundu kadam ne vari gayaan Mole ni vilichu hundu punjiri ki gayaan Enikki vada sugama Ninda vasta yanda Yamne baranyi hundu dhu aachayidu in the Baran, you want to end up here, Petta, who pay a note of Paran to the submit till Kando, Yemde, Mohabiba, Never a Karim say, Abu Bakar Sudi, Kurli Allah, when the women order Karim Baraya, Chem the one to Sudi, Kura Kamali Allah, when the women order Paraya, Sudi Kadangale, Karim in the Bolayad, in the Bapayan, Kina will Kandiri Kuayad, Yemde, Yem the Parayo, Udam than the Parayam no more. Yedo varal, the manasaram yadu aajido. Adu jum aadi vasatin da pavari lanu. Aaran aaran chayda yam nari illengilu. Avarada dua Allahu sigari chmole. Udam dan na punjiri chundu ummu habiba yoda chara vamo. Ummu habiba, Alhamdulillah. 
നിങ്ങളുടെ അതരത്തിലൂടെ വീണു പോയതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വിട പറഞ്ഞവരെ ഓർക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് വീടിൻ്റെ അകത്തട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് ദാ ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പിതാവിന്റെ കബർ വിശാലമാക്കി എന്റെ ശബ്ദം സവിക്കുന്ന പരിസരത്ത് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാരപ്പങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പാന കബറുടെ കീയിട്ടുണ്ട് ഒന്നവരെ കാണാതെ മടങ്ങല്ലേ ഒന്നവരുടെ ചാരത്ത് പോകാതെ മടങ്ങല്ലേ അവർക്കൊരു ഫാത്തിഹയോധനേ അവരുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നിട്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടൊന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലണേ പെങ്ങളെ അത് മാത്രം പോരാ വീടിന്റെ അകത്തട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാര് എന്റെ സഹോദരിമാര് അത് ജുമാ ദിവസത്തിലാണെങ്കിലോ വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങൾ ഓർക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ അവരെ നോക്കാതെ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പൊന്നാര വാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര നമ്മള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല വാപ്പാക്ക് അസുഖമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വാപ്പ എന്താ പറ്റി അതുപോലെ കാല് സുഖമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വാഹനം വിളിച്ച് വാപ്പയെ കൊണ്ടുപോകാം കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കറിയോ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കറിയോ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ എല്ലാ ഇവിടെ പത്ത് പതിനെട്ട് ദിവസത്തെ വാദമുണ്ട് എന്തൊക്കെ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് ഉസ്താവുമാർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഉസ്താവുമാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് കബറിന്റെ അവസ്ഥ ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ഒറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ അക്കാണും പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഒരു നാളിൽ നമ്മൾ പോണ്ടേ എന്നാണെന്നറിയില്ലേലും എന്നായാലും നമ്മൾ പോണ്ടേ കള്ളിച്ചെടി നിറയുന്ന പള്ളിക്കാട് കണ്ടാൽ ഭയം ഏറും ൂട് കള്ളിച്ചെടി നിറയുന്ന പള്ളിക്കാട് കണ്ടാൽ ഭയം ഏറും ഇരുളിൻ കൂട് കൂട്ടുകാരാരും അവിടെ ഇല്ല കബുറന്ന കൂട്ടിൽ മറ്റാരുമില്ല കൂട്ടുകാരാരും അവിടെ ഇല്ല കബുറന്ന കൂട്ടിൽ മറ്റാരുമില്ല നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ വാപ്പ കഥ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അതാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയുടെ കൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് ചുമന്നിട്ട് കബറസ്ഥാനിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ആ കബറിന്റെ പുറത്ത് പിടിമണ്ണ് വാരിയിടുകയാണ് പലകയിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിടിമണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ട് മക്കളും മടങ്ങുമ്പോ ആൻ മക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ മടങ്ങുമ്പോ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാപ്പ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാ പൊന്നുമോനെ 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 ബാപ്പ ഇന്നലെ വരെ സഹായിക്കാ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നറബേ ഈ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ തനിച്ച ബാപ്പ സങ്കടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബാപ്പാന നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ 
പോണ വാപ്പ വാപ്പന്റെ ആത്മ പറയാ മോനെ വാപ്പ ഇന്ന് പീരിട്ടുള്ള വീട്ടിലാണ് കൂര കൂരിട്ടുള്ള വീട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് വാപ്പ കബറില പുന്നാര മോനെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരമ്മലുമില്ല നീ എന്നെ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ സിമെന്റ് ഇഷ്ടിക കട്ട എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട് അലഹമില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാ നിങ്ങളെ ഉപ്പക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടിയില്ലേ നമുക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ തന്നവരല്ലേ അവര് പിന്നെന്താ നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്താല് അഹമ്മദുല്ല എല്ലാ ദിവസവും ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ പിന്നെ കൊടുത്തില്ലേ ആരൊക്കെ സ്വതൊക്കെ ചെയ്തോ റബ്ബെ മരിക്കണത് വരെ ഒരാളുടെ മുമ്പിലും ഈ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നീട്ടിയിട്ട് യാചിക്കുന്ന ഒരു ഗതികേട് വെക്കല്ലേ ഇവിടെ ചോനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതികേട് വെക്കല്ലേ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കണം നാലാമതായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നാലാമതായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ിക്കണ <laughs> اللهم اجرنا من النار اللهم لا تشفي خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حطب النار فإن غاب السدار وبعث المطوى وبعث القرار വരെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാണ് അവസാനമായിട്ട് ഇത്രയും നേരം ഇരുന്ന നിങ്ങള് ഇവിടം കഴിയാതിരുന്നേക്കരുതേ ചൂടിനെ തൊട്ട് കാക്കണ അല്ലോ അതവിടെ വെച്ച് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിക്കും അത്തഹിയാത്തിരി പോലും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാക്കണ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അവിടെ മെമ്പറിന്റെ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യുമ്പോഴും മക്കളാകുന്ന നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ മൊത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോ കിട്ടൂല്ല അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിനക്ക് ലഭിക്കൂല്ലേ ഇമാമ മെമ്പറിന്റെ പുറത്തേക്കൊന്ന് കയറിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ എടുക്കരുത് വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സേജ് അയക്കരുത് ചർച്ചകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരരുത് ഫോൺ വന്നാ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തരുത് അതിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങാണം സംസാരിച്ചു പോയാലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത കോള് വന്നപ്പ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒന്ന് നീങ്ങിയിരിടാന്ന് പറഞ്ഞ അവനിക്കു ജുമാ നിസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മിമ്പറിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഇമാം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല മോശമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടേക്ക് പോകല്ല അള്ളാ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറിയൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫോസങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവേ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നവര് നിലവിളിക്കുകയാണ് 
വാ വിട്ടുകൊണ്ടു നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് കാരണം എന്താ വെള്ളം ദാഹിച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ വാപ്പമാരെ നമുക്കൊന്ന് വല്ലാത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഒരൽപ്പം ജലം ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ ആശ്വാസമാണ് എന്നാ നരകത്തിലെ ചൂടോ വല്ലാത്ത ചൂടല്ലേ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കും വെള്ളം ദാഹിക്കോ അതികഠിനമായൊരു ദാഹമാണ് അവർക്കുള്ളത് തിളക്കുന്ന ചീഞ്ചലമാണതിൽ ലഭിക്കുന്നത് ചൂടേറ്റുമോ കമല്ല ഉടൻ കരിയുന്നതോ തലമുടി കരിഞ്ഞതിലുള്ള തോ ലളകുന്നതോ ഉള്ളിൽ കടന്ന കുടലുകൾ നുറുങ്ങുന്നതോ പിന്തോര വഴിയത് മുഴുവനോ ഒലിക്കുന്നതോ എന്തിനാണ് ജുമാ ദിവസത്തിൽ നരകത്തെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന എന്ന് പറയുകയാണ് പെങ്ങളേ വീടിന്റെ അകത്തട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉമ്മ അടുപ്പിന്റെ ചൂട് പോലും താങ്ങാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിച്ചാല് മക്കള് വെള്ളം കൊണ്ട് വന്ന ബാപ്പ നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് മോളെ വല്ലാത്ത ചൂടാണ് ഒന്ന് തണിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരുവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ബാപ്പ അവിടത്തെ ചൂടുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് വരുമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതികഠിനമായൊരു ദാഹമാണവർക്കുള്ളത് തിളക്കുന്ന ചീഞ്ചലമാണതിൽ ലഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ദാഹിക്കുകയാണ് ദാഹിക്കുന്നുവല്ല ദാഹിക്കുന്നുവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിലവിളിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുതരുന്ന ശുദ്ധമായ വെള്ളമല്ല അവിടെ നിന്ന് ചീഞ്ചലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞിരിക്കുന്നവര് അത് കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുവോ കുടിപ്പിക്കൂലേ നമ്മളെ അത് മുഖത്തേക്കും നടുപ്പിക്കുമ്പോ ചൂടേറ്റു മുഖമല്ല ഉടൻ കരിയുന്നതോ തലമുടി കരിഞ്ഞതിലുള്ള തോ ഇളകുന്നതോ പാത്രം മുഖത്തേക്കും നടിക്കുമ്പോ അടുപ്പിക്കുമ്പോ മുഖത്തിന്റെ തോലുകൾ ഉരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് കാണുകയാണ് ഉള്ളിൽ കടന്നാൽ കുടലുകൾ നുറങ്ങുന്നതോ പിന്തോര വഴിയത് മുഴുവനോ ഒലിക്കുന്നതോ പടച്ചവനെ നരകത്തിന്റെ അകത്തട്ടിലേക്കൊന്ന് പെട്ടുപോയാൽ എനിക്ക് നിന്റെ വെള്ളം വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുവോ ചൂട് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുവോ അള്ളാഹുവേ രക്ഷയില്ല എന്റെ പെങ്ങളെ രക്ഷയില്ല അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ദാഹിക്കുന്നേ അള്ളാ എത്ര കൊല്ലം എന്നറിയോ നാപ്പത് കൊല്ലം കിടന്നിട്ട് നരകത്തിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു മാലിക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ചോദിക്കുകയാണ് മാലിക്കേ അവരെന്തേ പറയുന്നത് ഉടൻ തന്നെ മാലിക് അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം പറയുന്നു അള്ളാഹി എന്നെക്കാൾ അറിയുന്നത് നീയാണ് അവര് ചോദിക്കുന്ന തണുത്ത വെള്ളമാറപ്പേ എപ്പോഴും അറിയോ ഇവിടത്തെ ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ കഥയല്ലോ അള്ളാഹുവേ നിലവിളിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മഹുഷറയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം നിലവിളിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു കാർമേകം ഇങ്ങനെ കെട്ടുകയാണ് കാർമേകം ഇങ്ങനെ കെട്ടുകയാണ് ആ സമയമാണ് നരകവാസികൾ പറയുന്ന കണ്ടോ അള്ളാഹു കാർമേകം കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല ചുമന്ന കാർമേകമാണ് റസൂലുള്ള പറയുന്നു ചുമന്ന് തുടുത്ത കാർമേകം കെട്ടുമ്പോ നരകവാസികൾ പരസ്പരം പറയാട് ഒന്നും നിർത്തടാ ഇതെന്ത് ഒച്ചയാടാ ഇതെന്ത് ബഹളമാടാ എന്റെ കാതു പൊട്ടുകയാ 
നരകവാസികള് പരസ്പരം അവർ അള്ളാഹുവേ ചൂടിലാണ് ശരീരം കരിയുകയാണ് അന്നിട്ട് പോലും വിളിക്കുന്നു അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ് കാർമേഘം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാത്തിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു കൊടുത്ത് വിടുന്നതോ ബഹും എത്തുലുവോ അള്ളാഹു വിടുന്ന പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ർഷിപ്പിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോ തലച്ചോറിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് വായിലൂടെ വരികയാ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാ നിലവിളിക്കുന്നു ഇതല്ല റബ്ബേ ഇതെനിക്ക് വേണ്ട റബ്ബേ എനിക്ക് വേണ്ട റബ്ബേ നിലവിളിച്ച് കരയുകയാണ് വീണ്ടും നാൽപ്പത് കൊല്ലം നിലവിളിച്ച് വാവിട്ടു നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് നരകവാസികൾ ചൂടെടുത്ത് അളിഞ്ഞിട്ട് പറയാ ഒന്നു നിക്കുവോ ഒന്നു നിക്കുവോ സ്വർഗത്തിൽ ആളുകൾ കടന്നു പോയത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ ദുനിയാബുന്റെ പുറത്ത് അവർ ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ജുമുഅക്ക് നേരത്തെ പോയിരുന്നു അവർ നേരത്തെ പോയിരുന്ന ഖുർആൻ ഓതിയിരുന്നു അവർ നിസ്കരിച്ച് അവർ ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറും രണ്ടു മണിക്കൂറും അവർ കിരിക്കാൻ മടിയില്ലായിരുന്നു അവർ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരാട് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നു അവർ ക്ഷമിച്ചു അതിന് പകരമല്ലോ അവർക്ക് കൊടുത്തത് സ്വർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്ഷമിക്കാ ആ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് വെന്തവിയുമ്പോഴും പറഞ്ഞു പോവുകയാ കുറച്ചു നേരം വരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കടിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് അവസാനം ചൂടിങ്ങനെ വീണ്ടും കാടിന്നത് കൂടുമ്പോ നിലവിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു സഹിക്കുന്നില്ല അല്ല സഹിക്കുന്നില്ല അല്ല സഹിക്കുന്നില്ല അല്ല മട തരുവോ റബ്ബേ അപ്പോഴാണ് പടച്ച റബ്ബ് കാർമേഘം ഇരുട്ടി കെട്ടുകയാണ് നരകവാസികൾ പറയും കണ്ടോ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് കാർമേഘം പടച്ച റബ്ബ് ഇതുപോലെയാകട്ടിയത് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് മടയായിരിക്കുമെന്ന് സഹിക്കുമോ ൂടെടുമ്പോ അവരുടെ കാതുകളിലൂടെ അവരുടെ വായിലൂടെ അവരുടെ മുൻദാരത്തിലൂടെ അവരുടെ പിന്താരത്തിലൂടെ അവരുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഈ തീനാളുള്ള പാമ്പ് കടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ സഹിക്കുന്നില്ല റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോകുന്നൊരവസ്ഥ വരികയാണ് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് എന്റെ പ്രിയമുട്ടവരെ കേക്കണേ അവിടെ കുടിക്കാൻ തരുന്നത് ഹമീമാണ് ചീന്തലമാണ് ചലങ്ങളാണ് വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാന ബിനഫിയല്ലാഹുന്നു സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സ്വഹാബാ സ്വഹാബാ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ അള്ളാഹുവേ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അതു നിനക്കൊരു പിടിവള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് തവണ ഹുത്തുബയിൽ ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹും അതുകൊണ്ട് മോശമായ വീട്ടിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണോ ജുമു ആ ദിവസത്തിന്റെ ടൈമിനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം സ്വഭാവ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു സ്വഹാബാ 
നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു സഹാബ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫക്കത് ഹസറ ഹുസുറാന നിങ്ങൾ പരാജയത്തിന്റെ പടുകൊഴിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാ ആണുങ്ങളോട് പള്ളിയിൽ വന്നത് ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ വീടിന്റെ കത്തട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങളും ചെയ്യണം സമയമാകുമ്പോൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സറഞ്ഞു ആ ചെയ്യുമ്പോ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മാറ്റുകയാ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഈ പവിത്രമായ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സദസ്സിലിരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പെങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാര നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ പ്രഭാഷണം കേട്ടവരാ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ഇതുപോലെ വന്നിരുന്നവരാണ് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്തവരാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാനും നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് എന്നെ വെറുക്കല്ലേ അള്ളാഹുവേ എന്തിനാണ് ഉസ്താദുമാർ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പരിപാടി തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ പിരിവാണല്ലോ എന്ന് പറയല്ലേ ബാപ്പോ നിങ്ങളാണ് സുതക്ക ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഹതിയ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി അതിന് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു രോഡ് മണലെങ്കിലും ഞാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കമ്പി കൊടുക്കുമെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ തന്നെയാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരൊറ്റ നീയത്ത് ഈ ദുവാ ചെയ്യാ പോകുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവരു നേടാ ഞാൻ ഒരു സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നല്ലോ റബ്ബേ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാനോ നിങ്ങളെല്ലാരും കൊടുത്തേ പറ്റൂന്ന് പറയാനും വാശി പിടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല വാശി പിടിച്ചേനെ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം വരെ നിങ്ങളൊക്കെ സ്വതക്ക ചെയ്തവരാൻ എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ഈ ഉള്ള പവിത്രമായ സദസ്സിൽ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി നിങ്ങൾ തന്നെയാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്വതക്കയും ഹതിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉസ്താദെ ഒന്നുമില്ല ഒരു നൂറ് കല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കല്ല് ഇനി അതുമില്ല ഒരു ലോഡ് മണലാണെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് മണല് സിമന്റൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യം പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അള്ളാഹു തല കാത്തരിശിക്കട്ടെ ആമീൻ പറയും ആമീൻ നിങ്ങൾ ഒരു പൈസയും കൊടുക്കണ്ട ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഇരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഒരാൾ പോയാല് നമ്മുടെ ദുവാടെ ഒരാളുടെ രാമി നഷ്ടപ്പെടൂലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകരുത് ദുവാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല അവിടെ നിന്ന് പോകാവൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പവിത്രമായ ഈ സദസ്സിൽ ഈ പവിത്രമായ ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ഇൻഷാ അള്ളാ നല്ല നീയത്തോടെ നല്ല മനസ്സോടെ നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇൻഷാ അള്ള ഉസ്താദേ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ലോഡ് മണല് ഇൻഷാ അള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധി എന്താണോ അത് ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒറ്റ നീയത്തേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവെ ഒരിക്കലും എന്നെ സങ്കടത്തിൽ ആർത്തരുത് മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് കൈനീട്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരു ഗതികേട് എനിക്ക് വരരുത് എന്നുള്ള നീയത്തോടു കൂടി വാപ്പ നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും സതക്ക ചെയ്തവരുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും ചോദിക്കുന്നത് ഭാഷ പിടിപ്പിക്കാനും നിർബന്ധിക്കാനും ഒന്നും വന്നതല്ല എന്നാലും ഇൻഷാ അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോടൊക്കെ പറയാൻ ഒരു ലോഡ് സിമന്റ് അല്ല സിമന്റ് അല്ല ഒരു ലോഡ് മണല് ഈ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട സദസ്സില് ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തൊരു സഹോദരൻ നല്ല നീയത്തോടു കൂടി പടച്ചറപ്പെ ആര് പറഞ്ഞാലും നീ അവരെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ആമി പറയും ആമി മതി എനിക്ക് ആര് പറഞ്ഞാലും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ കൊടുക്കണേ രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പവിത്രമായ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് മാറ്റണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ പോയി കൈനീട്ടി യാചിക്കുന്നൊരു ഗതികേട് കൊടുക്കല്ല അല്ലോ 
ഒരാളും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല നീയത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഇരുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം വിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ദുവാക്ക് ഒരാപ്പെട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്വതക്കേക്കല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ദുവായാണ് നമ്മുടെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമിയം പറയും അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മായ പ്രതിഭ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ കൂടി ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തല കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണോ സ്വതക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പടച്ചറബ്യ ഓരോരുത്തരുടെ സദക്കുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ദുരൂഹതകളും നീ വെക്കല്ലേ അള്ളാഹ് സങ്കടങ്ങൾ കൊടുക്കല്ലേ റഹ്മാനെ കണ്ണീരുകൾ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാഹ് കഷ്ടപ്പാടുകൾ വെക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ഇനി ആരാ ഇൻഷാ അള്ള ഒരു ലോഡ് ഒരു ലോഡ് മണൽ കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇൻഷാ ഈ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാരാ പറയാ ഏറ്റവും നല്ല നീയത്തോടു കൂടി ഒരാൾ പറയാൻ പറയാൻ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഓടാനില്ല ഇൻഷാ നിങ്ങൾ എന്തെങ്ങനെ അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപ്പമാരും എഴുന്നേറ്റ് ഇൻഷാ അള്ള എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഇൻഷാ അള്ള ഒന്ന് എഴുന്നേക്കും ആപ്പാരെ എല്ലാവരും നടത്തോട്ട് വരി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് പോരി വഴിയോരത്തൊന്നും ആരും വേണ്ട എല്ലാവരും അരികിലേക്ക് അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ റഹ്മായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പടച്ചറബ്ബെ നീ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷം നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മകൻ മകൻ ഒരു സഹോദരി മകന്റെയും മകളുടെയും ആയുസിന് വേണ്ടിയും ഭർത്താവിന്റെ കബറിന് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് ദാ ചെയ്യാൻ ആയിരം രൂപ സംഭാവന അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല നിറച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാരും എല്ലാരും വന്നോളി ഇൻഷാ അവിടെ നിന്ന് ആരും വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കൂടിക്കോളി പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാൻ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങൾ നീ നിറച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഹൈറും പറക്കു തീറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു സഹോദരി മരിച്ച ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ പിന്നെ ദുവാ ചെയ്യാൻ അഞ്ചിയാക്ക് സിമന്റ് പടച്ചറബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വിട പറഞ്ഞ ഉപ്പാന്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹദിയ നീ സ്വീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ ഉപ്പാന്റെ കബറ് കണ്ണത്താത്ത ദൂരത്തോളം നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു സഹോദരി തനിക്കും തന്റെ ഭർത്താവിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ദുവാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എല്ലാം നമ്മുടെ സദസ്സിന് സംഭാവനയാണ് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തല കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു തല കൊടുക്കും സ്വർഗീയ ലോകം അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും എന്നീ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന് അവ രണ്ടുപേർക്കും അലഹമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ദുവാ ചെയ്യാൻ അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ സംഭാവന അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു ആഗ്രഹം ജയിലിൽ നിന്ന് മോചന അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മോചനം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മോചനം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ മൂസ ഇബ്രാഹിം അമുക്രി ആ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ദുവാ ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തല കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു തല കൊടുക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ റൂസിനുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ മഹലിൽപ്പെട്ട പാല അബ്ദുള്ള അല്ലെ അങ്ങനെ ആ സുബഹാൻ അള്ളാഹ് പല പല ആളുകളും ഈ ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്തല ഓരോരുത്തരുടെ കബറിടങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ വീടാക്കി അള്ളാഹു തല മാറ്റട്ടെ ബഖൂറിൽ നിന്നും ഒരാൾ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പിന്നെ ദുവാ ചെയ്യാൻ പത്തിയാക്ക് സിമെന്റ് സിമെന്റ് മാത്രമേ വരുന്നതല്ലേ പത്തിയാക്ക് സിമെന്റ് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുറുടെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു തല മറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു തല കൊടുക്കട്ടെ പെങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹായ ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരൻ അഞ്ചിയാക്ക് സിമെന്റ് അള്ളാഹു സദസ്സിന്റെ മറക്കത്ത് കൊണ്ട് നല്ല സ്വാലിഹായ ഒരു ഭർത്താവിന് അള്ളാഹു തല
ഈ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട സദസ്സിലേക്ക് പിന്നെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹു സുബാനഹുല സ്വീകരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആമീന നമുക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹുത്താല സ്വീകരിക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുത്താല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഉമ്മാന്റെ തലവേദനയും നടുവേദനയും മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരൻ അഞ്ചാക്ക് സിമന്റ് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു തല ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നാളേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഈ ഉള്ള പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട സദസ്സിൽ നല്ല മനസ്സോടെ നല്ല നീയത്തോടെ ഇൻഷാ നിങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്യണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് ഇവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സന്തോഷവും സമാധാനവും നിങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹ് ഈ നിൽക്കുന്ന നൃത്തത്തിന് പകരം നാളെ നിന്റെ മഹിഷറയിൽ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താതിരിക്കണേ റഹ്മാന് നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ വേണ്ടിട്ടിവറ്റ് മകൻ ഹാഫിലാകാനും ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒന്നാമീൻ പറ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറോ ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു താല നൽകട്ടെ ഹൈറായിട്ടുള്ള വഴികൾ അള്ളാഹുവേ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഇനി എന്തൊക്കെ ഇനി പഠിത്തുള്ളത് വായിക്കാൻ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉഷാർ അലഹമ്മദ് അള്ളാഹു തല വറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ പ്രവാസികൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല പ്രവാസികളുടെ എല്ലാവിധമായ സങ്കടങ്ങളും അള്ളാഹു തല മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഇന്ന് പല പല രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവാസ ലോകത്ത് അള്ളാഹു എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും ശമനം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ ഉള്ള നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എപ്പ വന്നാലും വളരെയേറെ സന്തോഷകരമായി ഒരു സഹോദരനെ പോലെ കൂടെ വരുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് പിന്നെ റസാഖ് കുമ്പളയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് വിട പറഞ്ഞു കിടക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഉമ്മയൊക്കെ പലരും വിട പറഞ്ഞു വിടുണ്ട് അള്ളാഹു കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെ വിട പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഒക്കെ കബറിടങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കട്ടെ ഒരു ലക്ഷം സലാത്തും ഒരു ലക്ഷം മിഹ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കത്തവും ഒരു ലക്ഷം സലാത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പേർ അലഹമില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരിൽ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ റസാഖിന്റെ കുടുംബ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല സ്വീകരിക്കട്ടെ അവരുടെ ഒക്കെ കബറിടങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ വീടാക്കി അള്ളാഹു താല മാറ്റട്ടെ ഹൈറും പറക്കത്തും അള്ളാഹു താല ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു കോയിൻ വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫാ കൊടുക്കട്ടെ ഒരു സങ്കടവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തല മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ കണ്ണീരുകൾ അള്ളാഹു തല കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഇത് മാറാൻ വേണ്ടി ആണ് ഹോൾസ് മാറാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവേ ഈ പവിത്രമായ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവേ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അർഹമായ പ്രതിഫലം നിറച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ ഒരു മക്കളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ സങ്കടത്തിലാക്കല്ലേ അള്ളാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വീകരിക്കട്ടെ <laughs> 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 മകളുടെ അസുഖം പിന്നെ മകളുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈനിലൂടെ പതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹു പതിനയ്യായിരം രൂപ അല്ലേ ആ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ പടച്ചവനെ നീ ഷിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ സങ്കടങ്ങളും കണ്ണീരുകളും കഷ്ടതകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ 
പടച്ചവനെ ഒരു നമ്പരവും വെക്കല്ലേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഓരോരുത്തരും നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് ഹതിയാ ചെയ്തത് എന്നെ കണ്ടിട്ടല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളുടെ രാമീന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവേ അവർ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ സമ്പത്ത് ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടല്ല ഒരു രോഗവും വരാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള നീയത്തോടെയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം അല്ലോ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും കൊടുക്കല്ല അല്ലോ മക്കൾക്കാർക്കും രോഗങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ ഈ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അർഷിന്റെ തണൽ നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മോളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഈ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട സദസ്സിനെ സഹായിക്കണം നാളെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ സംഘാടകരുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കാസർഗോഡ് എല്ലാ ദിവസം അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല പറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതൊക്കെ ഒരു മനസ്സാണ് അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരു രോഗവും വെക്കല്ല അല്ലാ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കും രോഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് കഷ്ടതയിലാക്കല്ല അല്ലാ ദുഃഖത്തിൽ അടുത്തല്ല റബ്ബേ സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് പല പല രോഗങ്ങൾ പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് കുവൈറ്റിലും ഖത്തറിലൊക്കെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് കൊറോണ മാറി വേറെ എന്തോ രസം വന്നല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തോ ഒമ്പത് വന്നല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ പറയും വേറെ ഒരു അസുഖം പിടിയോട്ടല്ലേ അത് മാറിപ്പോ വേറൊന്നായിക്കാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രയാസം അള്ളാഹു തല മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അസുഖം പടർന്നു പിടിച്ചിപ്പോ ഉമ്ര പോലും നിർത്തി വെച്ചേക്കാണ് ഉമ്രകൾ പോലും ഇന്ന് ഇപ്പൊ നിർത്തി വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ മത്താപുലൊന്നും ആരുമില്ല വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ആ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അലഹമില്ല ഇക്കൊല്ലം അലഹമില്ല ഷവ്വാല് കഴിഞ്ഞ പാടെ അതായത് ഷവ്വാല് അതായത് നമ്മുടെ പിന്നെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ പാടെ ഇപ്രാവശ്യം ഞാന് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഷാസ് ട്രാവൽസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉമ്രക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല ഷവ്വാല് വരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ട്രാവൽസിന്റെ ഷാസ് ട്രാവൽസിന്റെ ആൾക്കാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരിത്രത്തുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സോടെ നമ്മയും പറയുന്ന അലഹമില്ല അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദയ്യ വാഫീ നിഅമഹ വയുകാഫി ഉമസീദ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം അലാ റസൂലിക സയ്യിദിന വ ഹബീബിന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് അർഹമുർ റാഹിമായ അല്ലാഹുവേ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ് കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടല്ല നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കേട്ടത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ പോലോത്ത് എന്തെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചവനെ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കൊടുക്കല്ല അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ പറയും സഹോദരങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങള് മാറ്റണേ അല്ലാ സങ്കടങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഒരാളെയും അവിടെ നിന്ന് അസുഖമായി കിടത്തി കളയല്ല അല്ലാ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിൽ പറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വെക്കല്ല അല്ലാ രാജസീതാവായ അള്ളാഹുവേ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാ വർഷങ്ങളോളം രോഗികൾ ായി കിടന്നു പോകുന്നൊരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല റഹ്മാനെ 
വായിലൂടെ മൂക്കിലൂടെ ടൂപൊട്ട് കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വെക്കല്ല അള്ളാ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പരം ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് തരല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് തരല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കൂടപ്പുറപ്പുകൾക്ക് തരല്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഓരോ ദിവസവും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഓരോരുത്തർ ഹതിയാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുന്നവരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ പറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ പറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ പറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണ അള്ളാ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ പോയി കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വെക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മല്ലാ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പാടുപെട്ട് ഓടി നടന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അള്ളാഹുവേ കസേരയിടാനും അവരെ സഹായിക്കാനും എഴുതാനും കടന്നു വരുന്ന ഓരോരുത്തരും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ നീ കബൂലാക്കണം അള്ളാ പടച്ചവനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർ പലരും ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ടാകും അള്ളാ പറക്കത്തുള്ള ശമ്പളമുള്ള ജോലി നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ജോലി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ വിട പറഞ്ഞു പോയ മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് അവരുടെ കബർ ഇടുക്കമാക്കല്ല അള്ളാ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാ സങ്കടത്തിലാക്കല്ല അള്ളാ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തല്ലേ അള്ളാ പ്രച്ചവനെ ജീവിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ വെട്ടിപ്പൊളക്കുന്ന രോഗം തരല്ല അള്ളാ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന മരണം തരല്ല അള്ളാ മോർച്ചറിയുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മരണം വെക്കല്ല അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലും നൂറ് നൂറ് നീറുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പടച്ചോനെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റണേ അല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ അല്ലാ ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പോ നല്ല രീതിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാരുണ്ട് പടച്ചോനെ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വർഗീയ വിരുന്ന് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആനന്ദത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണം അല്ലാ പടച്ചറപ്പേ ഈ ഭാഗത്ത് ഏത് സമയം വന്നാലും ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ കൂടെ വരുന്ന എന്റെ സഹോദരൻ റസാഖു കുമ്പള ആ കുടുംബത്തിന് പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ സന്തോഷം നിറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ മൊയ്ദു സാഹിബിനെ പോലെ കുടുംബത്തെ പോലെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ശബ്ദവും വെളിച്ചു വന്നവരുടെ സൗണ്ടിൽ പറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ ലൈവ് പ്രക്ഷോഭണം ചെയ്തവരെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇവിടെ ഉള്ള ഉസ്താദുമാര് കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാന് നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുവായ നീ ഇഷ്ടപ്പെടണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയല്ലേ അല്ലാ വലിച്ചെറിയല്ലേ അല്ലാ വലിച്ചെറിയല്ല അല്ലാ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇന്നലെ വരെയും ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തി നീ കടന്നു വരാനിരിക്കും നമ്മ മുഴുവൻ ഉസ്താദുമാരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ അൽമിൽ പറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുവായ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാ അല്ല وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഇനിയങ്ങോട്ട് മുങ്ങരുത് സ്വരാത്തൊല്ലി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം നമുക്ക് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരും അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم